மார்க் ஆண்டனி இசை மட்டும் ட்ரெய்லர் திருவிழா போல் நடைபெறும் விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் அனைவரையும் அன்பு நன்றியுடன் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் எங்களுடைய விஷால் அண்ணாவோட எந்த நிகழ்வானாலும் ஒரு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற அத்தனை சிறப்பு விருந்தினருக்கும் மற்ற நிகழ்வுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூங்கொத்து மற்றும் சிறப்பு மிக்க பரிசு கொடுத்து கூப்பிடுவாங்க அந்த பூங்கொத்து கொடுத்த அடுத்த நொடியே அந்த பூங்கொத்து நம்ம நம்மளை சிறப்பாகும் ஆனால் மற்றபடி மற்றவங்களுக்கு பயன்படுமான்னு தெரியல ஆனால் அண்ணாவோட சிந்தனை மிக்க செயலால் இந்த பூங்கொத்து நீங்கள் வாங்கியிருந்த விட இந்த பூங்கொத்துக்கு செல தேவைப்படும் ஆகும் செலவை இந்த விழாவிற்கு ஆகும் செலவை மூன்று ஏழை மாணவிகளுக்கு படிப்பு செலவுக்காக இதை ஒதுக்குறோம் இந்த இந்த நிகழ்வால் அத்தனை தோ அத்தனை பேரோட கரங்களும் சேர்ந்து உங்களோட சார்பாக இங்கே வந்து நம்ம அந்த பள்ளி படிப்பை மேற்படுப்பை கொ கொடுக்க போகிறோம் இந்த தொகையை வந்து இங்கே நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் இது வந்து தேவி ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் இல்லை இங்கே இருக்க பண் பங்கு பெற்று அத்தனை சிறப்பு விருந்தினரும் அவங்களோட சார்பாகவும் நீங்கள் பெறக்கூடிய பூங்கொத்தின் கொடுக்க கொட்ட கொடுக்கப்பட்ட விலையான அதோட மதிப்பை தான் இந்த மாணவிகளுக்கு கொடுக்க போகிறோம் மூன்று மாணவிகளும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வறுமைக்கு உட்பட்டு மேற்படி படிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்க மாணவர்களை இங்கே எங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷனில் எடுத்து அந்த மாணவிகளை நாங்கள் இங்கே அனு அறிமுகப்படுத்தி இங்கே கொடுக்குறோம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஹரி சார் நல்ல விஷயம் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வந்ததுக்கு ஐ பிளீஸ் கால் அப்பான் புரட்சி தளபதி எங்கள் விஷால் சார் அவர்கள் பிளீஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த ஃபில்ம் மா கேண்டனி வினோத் குமார் சார் ஃப்ரம் மினி ஸ்டுடியோ பிளீஸ் ஜாயின் அஸ் ஆன் டு தி ஸ்டேஜ்
என்னைக்கும <laughs> 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 டின்னருக்கோ இல்லை ரிசப்ஷனுக்கோ கூட்டின்னு போக மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரே ட்ரெஸ்ஸு வருஷம் பூரா நான் போடுவேன்றதுனால அவங்களுக்கு அவமானமாக இருக்கும்ன்ட்டு ஸோ அதனால் அவங்க வந்ததுனால கொஞ்சம் ஒரு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் மாட்டினாங்க பிசி சார் கார் தம்பி மாதிரி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இது இந்த சா டிலே இல்லாமல் சொல்லிடுறேன் இந்த விஷயம் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் தேங்க்ஸ் டு வினோத் இதுக்கு அவருக்கு நன்றி நான் சொல்லணும் ஏன்னா எங்களோட விஎஃப்எஃப்பில் சார்ந்த எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து யாருக்கும் ஷாலோ இல்லை வந்து பொக்கையோ கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோடனே அது உங்கள் பின் சீட்டுக்கு போயிடும் அதுக்கப்புறம் மறந்துடுவீங்க அந்த தொகையை எடுத்து இதோ இப்போது இருக்கிற அந்த இந்த மூணு தெய்வங்களோட படப்பு படிப்புக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ரெண்டு கையால் இல்லை நீங்கள் கொடுத்த நீங்கள் கொடுத்த அந்த ஆறுதுறனால இந்த மூணு பிள்ளைகளுக்கு வந்து படிப்பு கிடைச்சிது உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த விஷயம் அண்ட் முக்கியமாக வந்து பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் எல்லோருக்கும் தெரியும் நான் கிரானிக் பேச்சுலர்னு பட் எனக்கு ஒரு டாட்டர் இருக்கா ஐ வாண்ட் ஹர் டு கம் ஆன் ஸ்டேஜ் ஒரு கதை இருக்கு and of course father kingsley nam kuda irukkaru father kingsley can we please have you on to the stage idha enoda ponnu stella maris la padikira avu per anton mari anivarkum vanakkam vishalude kalluri தோழன் ஒன்றா படித்தோம் காலேஜ்லேருந்து விஷாலுடைய நிறைய நல்ல குணங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் எனக்கு தெரியும் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எஜுகேட்டிங் இந்த பூவர் எஜுகேட்டிங் இந்த ஃபீமேல் சில்ட்ரன் அதுலேயும் டிசர்விங் ஃபீமேல் சில்ட்ரன் எஜுகேட் பண்ணுறது எனக்கு ஸ்பெஷலாகவே தெரியும் அப்போது எனக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்தப்போ ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஹேட் த ப்ரிவிலேஜ் அண்ட் தி ஆனர் அண்ட் த Uh, opportunity to approach Vishal, Vishal personally for such uh, charity works. When I came to the cake, immediately he said yes for this child. She is from Ganyavamari, uh, from a uh, Fisher, Fisher folk community. And she is being also a well-studying student. And therefore, I approached him. I was going to go to a great college. But when I came to the cake, I was going to go to a cake. I was going to go to a cake. I was going to go to a cake. Finally, I was going to go to Vishal. Dham, and i told vishal immediately he arranged for vishal is actually 12th recommendation for the child to get the admission which was successful and she being the well studying student and she's one of the toppers in the class now third ba and she is doing very well she brings laurels to an honor to vishal in every way possible and she is really scoring very well she is submitting all the mark sheets everything whenever he sees vishal when the baba oda mark sheets alla paakumbodhu romba sandosha padradhu mattum illama idu kadai alla nijam நானாவது படிக்க வைக்கிறதுக்கு வழியை தான் காமிச்சு கொடுத்தேன் பட் ஹீ இஸ் பேயிங் ஆல் ஹர் ஃபீஸ் மெஸ் ஃபீஸ் காலேஜ் ஃபீஸ் அண்ட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் அதையும் ஒரு படி தாண்டி எப்படியாவது சின்ஸ் ஷீ பீயிங் த வெல் ஸ்டடிங் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் அ வெரி நோ மோஸ்ட் பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஸ்வான் ஃப்ரம் அ ஃபிஷர் ஃபோக் டிசர்விங் கம்யூனிட்டி விஷால் திங்ஸ் ஈவன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி பார்க்கணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு படி மேலே போயிட்டாரு தமிழ்நாடு யூத் இன் போர்ச்சுகல் ஒன் ஆஃப் செலக்டட் மெம்பர்ஸ் டிசர்விங் அண்ட் வெல் ஸ்டடிங் மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் and it's a real honor to vishal uh, the guardian thanks for sharing father kingsley and to mary yes yes sir avanga pesir mona ne solira avuloda papa oda korike vande enakku oru mari aacharyam adu nariya application varum 
எனக்கு நல்ல வேலை கிங்ஸ்லி பிரதர் சொன்னதுனால ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்க்கும்போது படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்டெல்லா மேரேஜில் பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை என்னோடய கனவு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அது பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி நான் ஓகே ரைட் ஓகே இது இது பர்சியூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டெல்லா மேரேஜ் ப்ரின்ஸிபலுக்கு நான் அடித்தேன் எனக்கு பரிச்சயம் இல்லை மற்ற காலேஜ்லாம் ஃப்ரீ சைட் கொடுக்குறாங்க ஸ்டெல்லா மேரேஜில் நாங்கள் எனக்குமே என்றைக்குமே அணுகுனது இல்லை ப்ரின்ஸிபல் ஃபோன் அடித்து மதர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு டிசர்விங் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க கொஞ்சம் சீட்டு கொடுக்க முடியுமா வில் வில் பி ஸ்பான்சரிங் இல்லை யோசித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இல்லை அப்படி பண்ண முடியாதுன்னு இல்லைங்க ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க ஒரு செமஸ்டர் மட்டும் பாருங்கள் என் குழந்த வந்து கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு வருவா அப்படின்னு சொன்னேன் நாளைக்கு கூப்பிடுங்கன்னாங்க திரும்பவும் நாளைக்கு அடுத்த நாள் கூப்பிட்டேன் அவங்க வந்து சரி ஓகே பட் நீ சொல்கிற மாதிரி ஒரு செமஸ்டர் தான் பார்ப்பேன் தவறான மார்க் வாங்கினா ஐம் சாரி விஷாலன் கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க இந்த பாப்பா வந்து ஷி கேம் ஃபஸ்ட் இந்த கிளாஸ் பக்கத்தில் உட்கார்ற பொண்ணு வந்து ஆடி காரில் வர ஒரு என்ஆர்ஐ ஸ்டூடெண்ட் ஸோ எனக்கு பெருமையாக இருந்தது மறுபடியும் ஒரு ஃபோன் கால் வருது விஷால் உனக்கு அடுத்த வருஷம் ரெண்டு சீட்டு கொடுக்குறேன் நீ சொன்ன வார்த்தை நிறைவேற்றிட்டேன் இந்த பாப்பா நிறைவேற்றது தான் இது ஸோ ஐ ஐ எம் மானர் டு கி ஹேவர் ஆன் ஸ்டேஜ் பிகாஸ் ஷி டிசர்வ்ஸ் டு பி இன்ட்ரடியூஸ் டு ஆல் யூ லவ்லி பீப்புள் ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஆக்சுவலாக இது எனக்கு ஒரு மாதிரி ட்ரீம் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்குது நான் வந்து டுவெல்த் வர ஒரு சிஸ்டர்ஸ் கான்வெண்ட் கன்னியாகுமரியில் நாகர்கோயில் நார்மலான ஒரு ஸ்கூலில் நான் படித்தேன் தென் நான் ஆஃப்டர் தேட் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெல்லா மாரிஸில் படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா சும்மா இருக்கும்போதுலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது கூகுளில் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இங்கிலீஷ்னால் ரொம்ப இஷ்டம் அப்போது எப்படியாச்சும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தி பெஸ்ட் காலேஜ் ஆக்சுவலி எனக்கு விமென்ஸ் காலேஜில் படிக்கணும்னு ஃபேவரேட் என்ன சொல்ல ஒரு மாதிரி ஆசையாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ வாஸ் பிராட் அப் இன் த விமென்ஸ் காலேஜ் விமென்ஸ் ஸ்கூல் தட்ஸ் ஒய் விமென்ஸ் காலேஜ் ஸ்டெல்லா மாரிஸ் அம்மாலாம் சொன்னாங்க ஸ்டெல்லா மாதிரி செலவு எப்படி யோசிக்க அதெல்லாம் ஒன்லி ட்ரீம் யூ கேன் ஒன்லி ட்ரீம் அப்படி சொன்னாங்க சம்ஹவ் ஃபாதர் கிங்ஸ் லீவ் பற்றி தெரிய வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணும்போது விஷாலா நாட்டை கேட்டப்போ பா ஐ காட் த சீட் ஐ காட் த அட்மிஷன் இன் ஸ்டெல்லா மாரிஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் விஷால் அண்ணா ஸோ நிஜமாகவே ரொம்ப இமோஷ்னலாக இருக்குது ரொம்ப இது ஒரு பெரிய ட்ரீம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் நான் வந்து லாஸ்ட் மந்த் ஜூலை லாஸ்ட்லேருந்து நியர்லி டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வர ஐ வாஸ் இன் போர்ச்சுகல் அந்த டைமில் வந்து அந்த போர்ச்சுகலுக்கு போகிறதுக்காக யூத் கமிஷனில் தே வி ஹேட் அ எலெக்ஷன் தே செலக்டட் மீ பட் வி ஹாவ் டு பே சம் அமௌண்ட் த்ரீ ஃபோர்த் அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஒன் ஃபோர்த் வி ஹாவ் டு பே என்னால் முடியாது ஸோ பே பண்ணதுக்கு வி வேர் ஸ்ட்ரகிளிங் அண்ணா கிட்ட சொன்னப்போ ஒய் நாட் அண்ணா வந்துட்டு அந்த ஃபீஸும் பே பண்ணிட்டு லைக் ட்ரிப்புக்கு போகிறதுக்காக ஃப்ளைட் டிக்கெட் எல்லாம் பே பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக உனக்கு கையில் வச்சுக்க என்ன ஏதாச்சும் வேணுமா அதுக்காகவும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே போர்ச்சுக்கல் போனதுக்கப்புறமும் ஆர் யூ ஓகே தேர் ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள் தேர் உனக்கு ஏதாச்சும் எக்ஸ்ட்ரா வேணுமா லைக் ரியலி ஹி வாஸ் லைக் மை ஃபாதர் ஹீ இஸ் லைக் மை ஃபாதர் அண்ட் ஹீ வில் பி மை ஃபாதர் ஐ ஐ ஷேர் This is how Aunt Mary happens to be the daughter of uh, Purachi Dalavadi actor Vishal Avarhal. Vishal sir, thank you so much. Aunt Mary, you are not in Portugal. You are coming to the world. Be a literature, honors, what you are doing, what you are doing. IAS Agano, Avrodo Mahala, you are coming to the IAS Agano. We are going to you. Thank you so much and go. The world is yours. Thank you, Aunt Mary. Thank you, Father Kingsley. Thank you very much. எல்லாருக்கும்ிச்சு <laughs> ஜி எனர்ஜி எனர்ஜி கம்மியா இருக்கு பிடிச்சதா இல்லையா அவ்வளவுதான் அமேசிங் நன்றி 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 வி லவ் தட் எனர்ஜி வி வாண்ட் தட் மோர் ஆஃப் தட் ஓகே சோ மா கேன்ட் நீ படத்துல வந்து ஒரு சென்சேஷன் இருக்குங்க நிறைய சென்சேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சென்சேஷனை வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திருக்கவே முடியாது எந்த படத்துலயுமே இது வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியா சென்சேஷன் தான் சொல்லணும் ஒரு சர்பிரைஸ் பேக்கேஜா வந்து யாருக்குமே தெரியாம 
நம்மளுக்குள்ள அவர் வந்து ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காரு யாருன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது சர்பிரைஸ் ஆனா ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துடுறேன் சோஷியல் மீடியால வந்து ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டரா ஒரு இன்ஃபுளுசரா போட்டோ போடுறோம் போட்டோ எடுக்கிறோம் எல்லாருமே ஒரு கான்டென்ட் கிரியேட்டரா இங்க இருக்கும் ஆனா ஒன் மில்லியன் டூ மில்லியன் எங்க ரீச் ஆகுது நான் இப்பவுமே ஃபைவ் தௌசண்ட்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இவர் வந்து நாலே நாலு வார்த்தைங்க நாலே நாலு வார்த்தை தான் சொன்னாரு ஐ லவ் யூ டி அவ்வளோதான் மொத்த தமிழ்நாட்டையுமே திரும்ப வச்ச திரும்பி பார்க்க வச்ச ஒருத்தர் தான் ஓட்டேரி சிவா வந்து இங்க வந்திருக்காரு ஜி வந்துருங்க ஜி இது உங்கள் மைக்கு ஓட்டேரி சிவா அவர்கள் வந்து இந்த படத்துல எல்லாமும் ஒண்ணு பண்ணிருக்காரு சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு சார் நல்லா இருக்கே சாரா நல்லா இருக்கு மேடம் ஆ சரி ஓகே ஏதோ ஒண்ணு சோ நான் கேட்டே ஆகணும் இந்த படத்துல வந்து நீங்க ஒரு கதாபாத்திரம் பிளே பண்ணிருக்கீங்க ஆனா வந்து நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருந்தீங்க பயங்கர பிஸி ஸ்கெடியூல் மேனேஜரை கூப்பிட்டாலுமே அவர் போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாரா அவரு பிஸி ஆனா அதை விட நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கெஞ்சி கூத்தாடி பிளீஸ் பிளீஸ் ஓட்டேரி வந்து பண்ணி கொடுங்க ஓட்டேரி அப்படின்னு கெஞ்சி கூத்தாடினால் தான் நீங்க வந்து இதுக்கு கமிட் ஆவீங்க அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்களாம் இந்த ஷோக்கு கூட நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா தான் வந்திருக்கீங்க ஜி அத நான் சொல்லணும் ஏழு மணி வந்த யாரு கேட்டாங்க இப்படி உங்க கிட்ட யாரு கெஞ்சினாங்க யாரு சார் என்ன சார் நீங்க கெஞ்சினீங்களா இந்த படத்தை வந்து இருபத்தில <laughs> 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 நிறைய சக்சஸ் நிறைய ஃபெயிலியர் நிறைய வெற்றி தோல்வி எல்லாம் பார்த்து ஆக்ட் பண்ணுறாரு டிரெக்ட் பண்ணுறாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு பாட்டு பாடுறாரு உடம்ப வருத்தி ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் உங்களுக்கு கிட்ட வந்து கெஞ்சினாரு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நீங்கள் அவருக்கு வந்து இந்த படத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க சார் என்ன சொல்லலாம் என்ன பண்ணலாம் இவரை யார் நான் இருக்கிற எஸ் ஜே சூர்யா அவர்களுக்கு டார்லிங் கிங்ஸ்லி அப்புறம் செல்வராகவன் அவர்கள் அப்புறம் சுனில் சார் அப்புறம் ரித்து வர்மா அபிநயா இவங்க எல்லாம் தாண்டி வந்து கெஞ்சி கூத்தாடி கூட்டிட்டு வந்தது நானு அவர் சொல்றாரு சார் டார்லிங் நீ இன்னும் ஹேர் கட் பண்ணல ஃப்ரீயா பண்ணி வச்சிருக்க அது ஒரு வாட்டி சொல்லி காமே நடிச்சேன் <laughs> 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 நடிச்சிருக்கா <laughs> 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 இந்த சட்டையும் பேண்ட்டும் வந்து அமர்ந்தலுக்கு கிடையாது அவன் ஏதோ கடை திருப்பு விழாக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படி தானே மாப்பிள்ள அவன் தான் சட்டை அமர்ந்தில்ல என்ன சொல்ல வர உண்மையா சொல்லு அதுவா கேக்குறாங்க நீ உண்மையா சொல்லிட்டு அப்படியே கிளம்பிடு அடுத்தடுத்து வேலை இருக்கு அப்புறமா பேசலாம் சார் அப்புறமா தனியாவா தனியா ஜி ஜி சார் நீங்க முதல் முதல் எங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கதையை மட்டும் கொஞ்சம் பிளீஸ் நான் படத்துல போயிருந்தேன் வாய்ப்பு கேட்டேன் அப்புறமா போனேன் ட்ரெயினிங் ஆகணும்னு சார் போன் பண்ணாரு சார் சார் போன் பண்ண சரி என்ன ஒரு சீன் தான் சார் சொன்னேன் 
இப்போ இல்லைப்பா சீன் முடிஞ்சிச்சு பா சொன்னார் அப்புறமா சாரி பா இவனை வச்சு ஒரு பாட்டு இதுப்பா அப்படி சாரி சொன்னார் இவன் பெரிய ஆள் ஆகணும் எல்லாம் அமைக்க விட்றாங்க இவன் பெரிய ஆள் ஆகணும் இவனை ஏற்றி விடணும் அப்படி சொன்னார் அதுக்காக என்னை ஏற்றி விட்டார் சார் தான் சார் இல்லைன்னா நான் இங்கே இருந்துருக்க மாட்டேன் இந்த மாடியில் இருக்க மாட்டேன் எங்கேயோ இருந்துருப்பேன் சொல்லி <laughs> 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 Thank you. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி இங்கே வந்ததுக்கு ஒரு சோஷியல் மீடியா சென்சேஷனாக மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு மா கேண்டனியோட ஒரு ஒரு கதாபாத்திரமாக ஒரு கேரக்டராக வந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேன் வி ஹியர் இட் ஆப் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் த ஒன் அண்ட் ஓன்லி ஓ டேரி ஷிவா ஐ ரிப்பீட் இட் ஒன் அண்ட் ஓன்லி ஓ டேரி ஷிவா எஸ் நன்றி நன்றி மா கேண்டனி எவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் செப்டம்பருக்கு நம்ம தமிழ் தெலுங்கில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆஃப் செப்டம்பருக்கு இன்னும் ஸ்பெஷலாக ஹிந்தியில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் Tell me, what is the feeling like in your life? Tell me. Feeling is that in every way, we have to do a job. We have to do a job in a nervous situation. Especially individual producers. So, we have to do a job in that feeling. So, we have to do a job in that way. But, we have to do a job in this way. We have to do a job in this way. We have to do a job in this way. We have to do a job in this way. We have to do a job. மற்ற படங்கள் பார்த்து வந்த கான்ஃபிடன்ஸ் விட இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இப்போது படத்தை வந்து மற்றவங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பட் நம்மளே அதை ஃபீல் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்பெஷல் எனர்ஜி ஒரு இதுவாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் டு என்டையர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆதிக் ரைட்டர்ஸ் ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேர் இருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி நன்றி சார் நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபாலோஅப் கொஸ்டின் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி விஷால் சார்கிட்ட வந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவர் சொன்னார் ஒரு பாட்டு இந்த படத்தில் இருக்குது அதுக்கு வந்து அந்த செட்டே வந்து இட் காஸ்டட் அரவுண்ட் அ க்ரோர் ஆர் சம்திங் இப்படியெல்லாம் இவங்க வந்து செட்டப் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது என்ன ஒரு ஃபீலிங் ஒரு ப்ரொடியூசராக என்ன என்ன இவங்க கொஞ்சம் கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு கோடி கோடியாக நான் அள்ளி தரேன் அப்படின்னு நினச்சிருக்கீங்களா உண்மையாக சொல்லணுன்னா சொல்ல முடியாது ரொம்ப உள்ளுக்குள்ளே வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் பட்டு படத்துக்கு அது தேவையின் போது நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ உண்மையான சில வார்த்தைகள் நான் வந்து நம்ம என்ன தோன்றோம் அப்படின்றது இங்கே சொல்ல முடியாது ஆப்வியஸ்லி கோவம் வரும் எல்லார் மேலேயும் தான் கோவம் வரும் பட் அதை நம்ம வெளியில் காட்ட முடியாது இன்றைக்கி இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் ஒரு படம் அதுவும் இந்த இந்த சைஸில் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட் செலவு பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து சுருக்கி பண்ணணும்னா படம் நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அந்த கண்டென்ட் மேலே நம்பிக்கை வச்சு அந்த கண்டென்ட் பிலீவ் பண்ணும்போது சில லெட்கோ எல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அப்படி பார்க்குறச்ச இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் பூர்த்திகரிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க கோவம் வரும் அப்படின்னு ஆனால் இதே படம் ஒரு ஐம்பது நா நூறு நா ஓடி நம்ம சக்ஸஸ் மீட்டில் மீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இருக்குமா இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து ட்ரெய்லர் லான்ச்சில் மீட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் சக்ஸஸ் மீட்டில் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுறோம் மாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அன்னைக்கு உங்கள் ஃபில்ம் மா கேண்டனி ஃபார் ஆல் த ஃபேமிலிஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ரீஸ் ஆகுது ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி I also, I want to say a few Please tell me. So, here, Mark and Antony, Mark and Antony, you have the trailer launch, you have the trailer launch, you have the Patrika number, Udaka number, Tulaykachi number, you have the number, you have the number, you have the number, plus, for uh, four years, I have been doing this for four years. So, if a director comes to us, he can tell us about the story, and the story comes to us, கதை சொல்கிற விதத்தில் வந்து நம்ம நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோணும்போது நம்ம படத்தை பண்ணலாம் அப்படின்ற டிசிஷனுக்கு தான் வரும் ஸோ சில படங்கள் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் சில படங்கள் வந்து ஆவரேஜ் ஆகும் சில படங்கள் தோல்வியில் போகும் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாதிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு தான் பட் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் ரிவ்யூவர்ஸ் ட்விட்டர் ஃபாலோவர்ஸ் 
இப்படி ஒரு நிறைய பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அந்த ட்ரோல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு ஒரு ரசனை அதில் தேடும் பொழுது ரொம்பவே வந்து நமக்கு மன உளைச்சல் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நம்ம இத்தனை கோடி போட்டு இத்தனாயிரம் குடும்பத்துக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் நம்மளை கொஞ்சம் கூட ஒரு ரெஸ்பெக்டே இல்லாமல் இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் சில பேர் வந்து ட்விட்டர் ஹேண்டில் ப்ரைவேட் மெசேஜிலலாம் வந்து ரொம்ப கேவலமான வார்த்தைகளால் திட்டுவாங்க அவன் அவன் நான் யாருன்னே அவனுக்கு தெரியாது அவன் அவன் அவனோட குடும்பத்துக்கு எனக்கு எந்த கனெக்ஷனும் இருக்காது அவன் ஏதோ பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்டு இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறபோது வெற்றி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது எந்த எப்படி ஒரு வெற்றி வந்து ஒரு நடிகருக்கும் ஒரு டைரக்டருக்கும் எப்படியோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூசருக்கும் வந்து வெற்றி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இதுவாக இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் அந்த ஒரு மூணு நாலு கடந்த மூணு நாலு வருடங்கள் எனக்கு வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மேட்சாக இருந்திருக்கு நிறைய படங்கள் வந்து தோல்வி ஒரு சிலது நல்லா போயிருக்கு அப்படி இருக்கிறச்ச எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த நாலு வருஷமுமே வந்து எனக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்து ரொம்ப எனக்கு வந்து ஊக்க சக்தியை கொடுத்து எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நான் திரும்பவும் படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு என்னை யோசித்து வச்சுருக்கிறது அவங்களுக்கு என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி நான் எப்போவுமே மறக்க மாட்டேன் எஸ்பெஷலி ஆர்யா பிரதர் என்னோடய ஆடிட்டர் எனக்கு ஆடிட்டர் மட்டும் இல்லை அவர் வந்து ஒரு மென்டர் கூட நிறைய பேரை சொல்லலாம் விஷால் சார் சூர்யா சார் சூர்யா சார் எல்லாம் வந்து இந்த படத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி பல வருஷம் முன்னாடியே நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிப்போம் சந்திப்போம் பல பல பேர் அந்த லிஸ்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னோடய ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்து மேலே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு எனக்குள்ள ஃபீல் ஆகிருக்கு ஸோ அது திரையிலையும் அதுதான் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் என்னோடய மனைவி வந்திருக்காங்க பிரியா என்னோடய கிட்ஸு வந்திருக்காங்க வீட்டில் வந்து நான் ஒரு ஒரு சாஃப்டான ஒரு பர்சனாக இருக்கிறோமோ இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல அந்தளவுக்கு டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் நிறைய நம்ம அவங்கள நம்மளோட கோபத்தை சிலதை வந்து வீட்டில் தான் காமிக்க முடியும் வெளியில் காமிக்க முடியாது அடி வாங்குவோம் அதனால் ஸோ அதுக்கு நான் அவங்கள இந்த தருணத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் அவங்களோட அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்து அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் தேங்க் யூ ஸோ மச் டெய்லி வீட்டில் கத்திட்டு ஸ்டேஜில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டால் அவங்க மன்னிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இந்த 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 சுச்சுவேஷன் பயன்படுத்திக்கலான்னு தான் நன்றி சொல்லணும் நாங்க கேட்ட உடனே ஒரு பாடல் பண்ணி கொடுத்தாரு சார் ஒரு இந்த நான் எல்லாம் வந்து அவரோட படங்கள் என்னோட சொந்த ஊர்ல குட்டி பயனா இருக்கும் போது பாத்துருக்கிறேன் நான் அவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் கூட சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் யாராவது பேர் விட்டு போயிருந்தா மன்னிச்சுக்குங்க எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொடியூ சீனியர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்திருக்காங்க என்னை வாழ்த்துறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னோடய நன்றி என்னோட க்ரூ என்னோட ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் என்னோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கணேஷ் சொக்கலிங்கம் சார் விஷால் சாரோட மேனேஜர் ஹரி இன்னொரு ஹெல்ப்பு வந்து அவங்களால் எனக்கு என்ன நடந்ததுன்னா இந்த படத்தில் வந்து அவர் ஒரு நடிகர் மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைசரும் அவர் தான் டிசைனர் அவர் தான் எந்த எந்த வேலையுமே எனக்கு தெரியாது அவர் தான் எல்லா வேலையும் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த வகையிலையும் எனக்கு அவர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து நிம்மதியாக வீ நான் நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பார்க்குறதே கிடையாது அவங்களோட டீம் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஹரி ஹரி அண்ட் டீமுக்கு நன்றி என்னோட மேனேஜர்ஸ்க்கு நன்றி ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் ஆல் மீடியா பீப்புள் அண்ட் சேனல் பீப்புள் வெப்சைட் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப 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 நன்றி கிங்ஸ்லி ப்ரோ தேங்க் யூ விஜய் முருகன் சார் கார்த்திக் சார் எகெயின் நாங்கள் விஷால் சரோட அடுத்த பட ப்ரொடியூசர் ஸோ நாங்கள் அடிக்கடி ஒரு இன்னொரு ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்லாமல் அவரும் அடிக்கடி சில விஷயங்கள் பகிர்ந்துப்பார் பேசிப்பார் எல்லா வெல் விஷயஸ்க்குமே என்னோட மனமார்ந்த நன்றி கதிரேஷன் சார் எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நம்பிக்கைக்கு
ஒரு இடம் வந்து ஞாபகம் வரும் ஃபிலிம்ஸ்னா அதே இடம் தான் ஞாபகம் வரும் ஃபேமிலி டைம்னா அதே இடம் தான் மறுபடியும் ஞாபகம் வரும் பிவிஆர் ஐநாக் சினிமாஸ் we are so so happy to let you know that pvr inox cinemas proudly joins its hands as the multiplex partner for uh, mini studio vinod kumar presents mark antony can we please have miss meena on to the stage who represents pvr inox cinemas today hi ma'am you look lovely and we're so excited to have you here Tell me how excited are you to be a part of the Mark Antony family as the multiplex partner? Frankly, I was most scared that you'll say popcorn is expensive and I have to talk about it. <laughs> First of all, Vishal sir is family to PVR. So, I'm sure that more than PVR and uh, our relationship, it's very, very special to be a part of any and every film. Sir, any film we are the first one to stand by you. Thank you, sir. I think uh, PVR and Inox is more honored to have you at the cinemas and we love working with you. The only thing I would like to say, because there's lots more to cover, all actors, producers uh, work on it. Now, sir, personally involved, pani, he'll call 10 times to see everything is okay. And just because of this and the hard work you're putting in, sir, I'm super thrilled that this movie is going to be successful. Thank you. Thank you so much. It's so lovely to have you here. Amazing! Of course, it's time to welcome the energy bomb, T.R. Rajendra sir. Can we please have you here? You are here, you are here, you are here, you are here. Give it up once again for the one and only T. Rajendra over here. உச்சரிப்பு எல்லாத்தையும் அத வந்து விஷால் சார் வந்து இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனும் நினைக்கிறாரு எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனும் நினைக்கிறாரு ஆஃப் கோர்ஸ் டைரக்டர் சார் இங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனும் நினைக்கிறாரு சோ உங்க 퍼மிஷனோட அவங்க மூணு பேரியோ அண்ட் அலாங் வித் தி கம்போசர் ஆஃப் தி ஃபிலிம் ஜி வி சார் யோ ப்ளீஸ் இங்க கூப்பிடணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அன்பால் அடைக்கவா பண்பால் அடைக்கவா வா வா என்று அடைக்கவா நண்பா என்று அடைக்கவா வாங்க சார் இதல்ல என்ன மா இருக்கு வணக்கம் இந்த அரங்கத்திலே கூடி இருக்கக்கூடிய திரை உலகை சார்ந்த அத்தனை முன்னணி தயாரிப்பாளர்களுக்கும் திரைப்பட கலைஞர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் இந்த மார்க் ஆண்டனியின் படத்தின் நாயகனாக இருக்கக்கூடிய கதாநாயகனாக கதையின் நாயகனாக மக்களுடைய மனதில் இடம் பிடித்த நாயகனாக இருக்கக்கூடிய அன்பு தம்பி விஷாலுடைய ரசிக மன்றத்து தோழர்களுக்கும் இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் என்னுடைய இனிய நண்பர் ஜி வி பிரகாஷ்குமார் அவருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அது அடுத்து நான் நன்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தின் இயக்குனர் ஆதி ரவிச்சந்திரன் நான் நன்றி சொல்லணும் அதே மாதிரி படத்தின் தயாரிப்பாளர் வினோத் குமார் நான் நன்றி சொல்லணும் நான் வந்து கடைசியாக நன்றி சொல்றது என் நண்பர் எஸ் ஜே சூர்யா நான் இதை வந்து பெருமைக்காக சொல்ல 
நான் அவர் எந்த படத்துக்கு நம்முடைய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடிகட்டி பிறக்கக்கூடிய இளைய தளபதி விஜய் சார் நடிச்சிருந்த குஷி படத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவருடைய எந்த படத்தை இசை வெளியிட்டு விழனாலும் அது எவ்வளோ பெரிய இசையமைப்பாளராக இருந்தாலும் சரி இந்த சாதாரண இந்த கலைஞரை இந்த சாதாரண இசையமைப்பாளர என்னை நாடி அவர் அடைத்து மேடை ஏற்றுவார் நான் அவர் மேடையில் போய் பேசுகிறது வழக்கம் நான் எந்த இப்போ நான் எந்த ரெக்கார்டிங் எந்த ஆடியோ ஒளிப்பதி இது ஒளிநாடை வெளியிட்டு விழாவுக்கு நான் போகிறதே இல்லை நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரதா இல்லவே இல்லை ஆனால் வரணுமா வர வேணாமான்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் வந்து அதில் வந்து சொக்கலிங்க சார் வந்து அவர் வந்து எங்கள் மனைவி கிட்ட உஷா ராஜேந்திரிட்ட பேசும்போது பல தூரம் வற்புறுத்துறாரு விஷால் சார் இது நிறைய தடவை கூப்பிட்டாரு வரணும் நான் திரும்ப திரும்ப கேட்டேன் விஷால் கூப்பிட்டாரா கூப்பிட்டாரு விஷால் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அம்மா சொன்னாங்க இதில் பாருங்க ஒரு வேடிக்கை ஒரு படத்தின் வெற்றி என்பது வீல தான் இருக்கு நான் வீயை காமிச்சா வேற மாதிரி ஆயிடும்னு காட்டல வேற ரொம்ப ஆயிடும் ஒரு படத்தின் வெற்றி என்பது வீல இருக்குல்ல இந்த படத்தின் வெற்றி என்பது வீல தான் இருக்கு ஒரு வீ இருந்தாலே வெற்றி டபுள் வி ஒன்னு தயாரிப்பாளர் வினோத் குமார் இன்னொன்னு நண்பர் விஷால் டபுள் வி டபுள் ஓகே இதை விட இன்னொன்னு எப்படின்னு நான் படத்துல பாட்டு தான் அதிருதா அதிருதா காலு பதிருதா அப்படின்னு வச்சிருந்தா நானே அதிரக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படத்துல அந்த ஏவி ஒண்ணு போட்டு என்ன ஒரு தாக்கு தாக்கிட்டு பாட்டை போட்ட உடனே உண்மையிலே ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் த எடிட்டர் ஒரு லிரிக் வீடியோவை நிச்சயமா அதோட ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் நிச்சயம் ஆதிக்கு வந்து அதில் உட்காந்து இடைச்சிருப்பாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி இருந்தது ஒரு சினிமா கலைஞனா ஒரு ஒருதய ராகத்திலேருந்து உதயமாகி இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் கடைசி வரை தமிழன் அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு இசையமைப்பாளராக பாடலாசிரியர் இன்னைக்கு காலையில் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போகிறதா இல்லை ஆனால் நீங்கள் இசையமைக்கிறீங்கன்னா அதுக்காக வரணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் போயிட்டேன் இன்னைக்கு மாலையில் நான் உள்ளின நான் இது ஆடியோ கேசட் ரிலீஸுக்கெல்லாம் நான் வர்றதில்லை அப்படின்னு மறுத்தப்ப சொக்கலிங்க ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஒரு வார்த்தை ஒன்று சொன்னார் அந்த வார்த்தை என்னுடைய இதயத்தை தொட்டுச்சு நீங்கள் இசையமைச்சிங்கன்னா போகிறீங்களே சார் இந்த படத்தில் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஒரு இயக்குனர் உங்களை விரும்பி ஒரு கதாநாயகன் உங்களை விரும்பி உங்களை ஒரு பாட்டு மார்க் ஆண்டனின் பாட வச்சுருக்காங்க அந்த அந்த பாட்டை பாடி நீங்கள் ஏதோ கொஞ்சம் மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த படத்தோடைய அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் வான்னு சொன்னால் நீங்கள் வரணுமா இல்லையான்னு சொல்லும்போது இந்த இடம் என்னை அழைத்து வந்தது நீங்கள் சொல்கிற சொன்னால் நம்புறீங்களோ இல்லையோ இந்த இடத்த எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வாகினி ஸ்டுடியோவாக இருந்தப்ப அந்த விஜய லேப் இருந்தப்ப இந்த இடத்துல நான் அவ்வளோ மைதில் என்னை காதலி ஒரு தாயின் சபது மின் தங்கிக்கல அத்தனை படத்துக்கு செட்டு போட்டது இந்த இடம் தான் இந்த இடத்த எனக்கு கொடுத்து என் ஆளாக்குனதில் பெரிய பங்கு மறைந்து விட்ட நாகிரெட்டி ஐயா அவருக்கு தான் சேரும் அதற்கு பிறகு அந்த விஜய லேபோட சுரேஷ் ரெட்டி ஐயா என்னை அப்படி தட்டி கொடுத்து என் படம் பொட்டி பொட்டியை நான் தீ கொடுத்தேன் கோடி கோடியை நான் பொட்டி பொட்டியை சேர்த்தேன்னா அந்த பொட்டிக்குள்ள இருந்தது சுரேஷ் ரெட்டியோட அன்பு அவரோட ஆதரவு இந்த இடம் என்னை உருவாக்கின இந்த இடத்த என்னால் மறக்க முடியல இந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டோன்னு வந்துட்டேன் எல்லாத்தை விட நீங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து விஷாலுக்கும் எனக்கும் இன்றைக்கி தான் நட்பு நின்னேன் நான் இந்த இன்றைக்கி வந்து நிற்கக்கூடிய இந்த இடம் மார்க் ஆண்டனி இந்த படத்தோட மார்க் ஆண்டனி ஆனால் நான் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கு காரணம் விஷால் என் மீது வைத்திருக்கும் பாசமும் மரியாதையும் தனி ஜிவி பிரகாஷ் என் மீது வைத்திருக்கும் அன்பு தனி தம்பி ஆதி ஆதி ரவிச்சந்திரன் என் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசம் தனி என் தம்பி எஸ் ஜே சூர்யா என் மீது வைத்திருக்கும் மரியாதை தனி இப்படி தனி தனி வினோத் குமார் தயாரிப்பாளர் என் மீது வைத்து பாசம் தனி இப்படி இவர்கள் வைத்த மரியாதை அன்பு அபிமானம் இது எல்லாமே தனி அதனால் தான் என்னை வரவழைத்தது மார்க் ஆண்டனி இப்படி பேசுகின்ற இப்படி பேசுவது பேசுகின்ற என் பாணி தனி தமிழ் எனக்கு உரியதா தமிழுக்கு நான் உரியவனா கலை எனக்கு உரியதா இசை எனக்கு பிடிக்குமா தாளத்தை எனக்கு பிடிக்குமா அந்த பீட்டை கேட்ட உடனே அப்படியே என்னால் உக்கார முடியல இந்த அதிருதா நான் என்ன சொல்றது இந்த அதிருதா அதிருதா இது அதிரணும் 
செப்டம்பர் பதினஞ்சு தமிழகமே அதிரணும் இந்த படம் வருது இந்த படத்துல மார்க் ஆண்டனில அது ஒரு அதுவும் பாருங்க எஸ் ஜே சூர்யா போலீஸு போலீஸு சார் 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 இவன் போய் சொல்றா சார் இவன் போய் சொல்றா சார் இவர் அடிக்கிறா சார் இவர் அடிக்கிறா சார் எனக்கு எஸ் ஜே சூர்யா ரொம்ப பிடிக்கும் நானே பயங்கரமான மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் ஒரு நூறு நூத்தி நூத்தி பத்து வயசுல பேசுவேன் அதுல லேட்டஸ்ட் எனக்கு பிடிச்ச வயசு எஸ் ஜே சூர்யா வயசு அந்த எஸ் ஜே சூர்யா அந்த லாஸ்ட பாட்டு முடிஞ்ச உடனே எஸ் ஜே சூர்யா வர ஷார்ட்ட போட்டிருக்காரு ஆதிக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு பெரிய வைரலா இருந்தது அதனால வந்து நான் வந்ததுல வந்து இந்த படத்தோட இசையமைப்பாளர் அது ஜி வி பிரகாஷ் அவர் ஆரம்ப காலத்துல அவர் அவர் என்னை கூப்பிட்டாருன்னா அதுல நல்ல ரிதம் இருந்தா என்ன கூப்பிட்டுருவாரு அந்த தாளத்துக்கும் அந்த பெப்புக்கும் டி ஆர் வேணும்னு நினைப்பாரு நம்மளுடைய இளைய தளபதி நடித்த படம் தெரி நம்மளுடைய ஜி வி பிரசா பிரகாஷுக்கு என்றைக்குமே இசை என்றால் ஒரு வெறி அவர் அன்றைக்கு அடித்தது தெரி இவருக்கு இசையின் மீது உண்டு ஒரு வெறி அதனால இன்னைக்கு மார்க் ஆண்டில் கூப்பிட்டாரு இதுல பெரிய வேடிக்கை பார்த்தீங்களா இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் அவரு தாடி ஜி வி பிரகாஷ் அவரு தாடி நானும் தாடி வந்துட்டு அழைத்தவுடன் நான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தாடி இந்த இந்த எனக்கு என்ன இடம்னு கேட்டால் இந்த படத்தில் நான் பா நான் பாடினேன் இதில் இடம்பெற்றேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லை சினிமா நல்லா இருக்கணுங்க இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேன்னா அமெரிக்கா போய் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி நான் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் என்னை வாட வைத்தது சினிமா எனக்கு சோறு போட்டது சினிமா என்னை ஏற்றி விட்டது சினிமா இந்த திரை உலகம் இந்த திரை உலகம் நல்லா இருக்கணும் ஒரு விஷால் படம் ஓடுனா சுவர் இருந்தால் தாங்க சித்திரம் ஒரு ஹீரோ வாழ்ந்தாதான் அந்த ஹீரோ சுற்றி அத்தனை குடும்பம் வாழும் அத்தனை படத்தோட கலைஞர்கள் இசையமைப்பாளர் வாழ முடியும் இசா சூர்யா போன்ற நடிகர்கள் வாழ முடியும் ஆதிக்க ரவிச்சந்திரன் போன்ற இயக்குநர்கள் வாழ முடியும் அவர் வந்து திரிஷால நயன்தார் அந்த படத்தில் இருந்து ஆதிக்க ரவிச்சந்திரனோட அவர் யூத்தோட பல்ஸ் பிடிச்ச ஒரு இயக்குனர் அப்படிப்பட்ட அவர் இன்னைக்கு இந்த மார்க் ஆண்டனி எனக்கு மார்க் ஆண்டனின்னு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டா ஆண்டனியன் கிளிய பெற்ற அந்த ஜூலி நான் எம்ஏ வரலாறு படித்த காரணத்தால் ஜூலியஸ் சீசர் மறைவுக்கு பிறகு அந்த அந்த அரங்கத்தில் அந்த பாடியை வச்சுட்டு பேசினா பாருங்க மார்க் ஆண்டனி அவனுடைய உரை அந்த உரை மட்டும் தான் இன்னைக்கு கூட நான் பேசுறேன்னா மெய்க்க பிடிச்சா என்னையே அறியாம பேசுறேன்னா அந்த உரையாற்ற வேண்டும் அந்த அந்த உரை அதில் பதிக்க வேண்டும் ஒரு முத்திரை அதை பதித்தால் தான் இந்த திரை வண்ண திரை சின்ன திரை என்ன திரை இதய திரை எந்த திரையாக இருந்தாலும் முத்திரை பதிக்க வேண்டும் அப்படி ஆற்ற வேண்டும் உரை இப்ப கூட இங்க இந்த மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நான் ஆண்டனிடா அப்படின்னு பாடல உச்ச சாயில இந்த மார்க் ஆண்டனில நான் வந்து என்னோட கருத்தை பதிச்சுட்டு போறேன் என்ன பதிச்சுட்டு போறேன்னா விஷாலுக்கு என் மேல பாசம் தனின்னா அவன் இவன் படம் அவர் நடித்த போது நான் சென்றிருந்தேன் தேனி தேனியிலே தேன் சொட்ட என்னை வந்து பார்த்த நண்பன் அன்றைக்கே விஷால் வந்து என்னை பார்த்தார் அவருடைய விழாவுக்கு வருகிறேனே ஏதாவது எடுத்து வர வேண்டுமே எடுத்து வருவோமா ஷால் என்று நினைத்தேன் அவரே விஷால் அவருக்கு எதற்கு ஷால் என்று வந்து விட்டேன் அன்றைக்கு அவர் என்னை வந்து சந்தித்த இடம் தேனி அவருக்காகத்தான் இங்கே வந்து நான் நிற்கின்ற இடம் மார்க் ஆண்டனி இதை ஏதோ வார்த்தையோட விளையாட்டு மட்டுமல்ல விஷால் உண்மையில அவருக்கு எனக்கு என் மீது அவருக்கு ஒரு தனி பாசம் என் மேல அவருக்கு ஒரு தனி மரியாதை என் மேல ஒரு தனி அபிமானம் என்ன இருந்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கிட்ட அவர் காட்டக்கூடிய இந்த அன்பு அவர் எனக்கு வணக்கம் சொல்லக்கூடிய முறை மனிதனை மதிக்க வேண்டும் துதிக்க கூடாது இறைக்கு நிகர் வைத்தல் கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது இந்த தோழர்கள் வயதுல வந்து இளைஞர்களா இருக்கக்கூடிய இந்த இளைஞர்களோட நான் ஒன்னு சேர்ந்து பாடி இருக்குன்னு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து நான் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் இளைஞன் ஆயிட்டேன் அந்த எனக்கு இப்படி ஒரு பெருமையை இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த விஷாலுடைய இந்த படம் ஆதி கிரவிச்சந்திரனோட இந்த படம் ஜி வி பிரகாஷ் இந்த முயற்சி பண்ணிருக்கூடிய என்ன நண்பன் எஸ் ஜே சூர்யா எஸ் ஜே சூர்யா பார்த்தாலே நான் உற்சாகம் ஆயிடும் அவர் பயங்கரம் பயங்கரம்னாரு என்ன பயங்கரம் நீங்க நடிச்சா பயங்கரம் நான் என்கிட்ட இருப்பது கரம் அது தன்னம்பிக்கையின் கரம் அந்த கரத்தை விஷாலுக்கு கொடுக்கத்தான் வந்தேன் அதாவது அதாவது பசிச்சா குடிக்கிறதுக்கு தேவை பால் பயணிக்கணும்னு நடக்கிறதுக்கு தேவை காலு திரைய திரைப்படங்களின் வசூலை ஏற்றி கொடுக்கறதுக்கு தேவை மாலு இந்த படத்தின் வெற்றியை நிர்ணயிக்க தேவை நம்மளுடைய விஷாலு 
அதனால விஷால் அவர்கள் என்னோட சேர்ந்ததுக்கா இல்ல அவர் அவருடைய படங்கள் அவரோட திமுறு எனக்கு பிடிக்கும் திமுறு படம் எனக்கு பிடிக்கும் உடனே நீங்க உடனே திமுறு அந்த திமுறு வேற இந்த கை கட்டி நிற்கக்கூடிய இந்த அவர்கிட்ட பணிவும் உண்டு துணிவும் உண்டு கனிவும் உண்டு தலை குனிவு மட்டும்தான் கிடையாது அது வேணும் ஒரு கலைஞனுக்கு எது இருக்கணுமோ அது தம்பி விஷால்ட்ட இருக்கு அவர் எனக்கு பிடிக்கும் என்னை எல்லாத்த விட இந்த படத்தோட பிந்தில் வந்து நான் பாடுறதுக்கு காரணம் எங்களுடைய டிஆர் டிஆர் டி ராஜேந்தர் கார்டன் டிஆர் கார்டன்ல சிம்பு கார்டன்ல இந்த படத்துக்காக வினோத் குமார் போட்டார் செட்டு அவர் செட்டு போட்டதுக்காக வரணும்ல எங்க இடத்துல அவர் போட்டார் செட்டு அது மட்டும் இல்ல அவர் போட்டது செட்டு ஜி வி பிரகாஷ் எனக்காக போட்டது மெட்டு மெட்டையும் போட்டு செட்டையும் போட்டு இந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா துட்டையும் போட்டு எல்லாத்த விட இந்த பங்கு இங்க நடக்குது வந்தே தீர்ணும்னு வினோத் குமார் நம்மளுடைய சொக்கலிங்கம் அவர்களை அடைத்து சொக்கலிங்கம் அவர் குணத்தில் தங்கும் எனக்கு பிடித்தது அந்த சிவலிங்கம் அவர் தான் சொக்கலிங்கம் என்னை சொக்க வைத்த லிங்கம் அவர் தான் அவர் இந்த இந்த அரங்கத்துக்கு நான் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது அந்த சொக்கலிங்கம் அப்பா உன்னால் இங்கே நான் வந்து தமிழிலே பேச ஆரம்பித்ததும் வந்து விட்டது தமிழ் சங்கம் சொக்கலிங்கத்துக்கு நன்றி என்னை இந்த விழாவுக்கு அரைத்த வினோத் குமாருக்கு நன்றி என் உரையை கேட்க அவரும் இந்த படத்தின் கதாநாயகி அபிநாய அபிநயாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தில் பணியாற்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் படத்தில் பணியாற்றக்கூடிய அத்தனை நட்சத்திரங்களுக்கும் இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்த திரை உலகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் சினிமா வாழணுங்க சினிமா ஓணுங்க திரையரங்கத்தில் மக்கள் மறு மறுபடியும் படையெடுத்து வர நாங்க படையெடுத்தா மட்டும் போறாது மக்கள் படையெடுத்து வர வேண்டும் வெறும் சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் பார்த்துட்டு உட்காந்துடாதீங்க ஓடிடியில் பார்த்துட்டு எங்க சினிமா கை ஊற்றுறாதீங்க நீங்க திரையரங்களுக்கு வர வேண்டும் இது எங்களுடைய அன்பு கோரிக்கை என்று கேட்டு எனக்கு இந்த மார்க்காண்டின் மூலம் வாய்ப்பளித்த ஆதி கிரவிச்சந்திரனுக்கும் ஜி வி பிரகாஷ்க்கும் என் நண்பர் விஷாலுக்கும் வினோத் குமாருக்கும் நன்றி தெரிவித்த ரொம்ப நன்றிமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி விஷால் சார் ஒரு குவிக் ஆதிக் சார் பேசுங்க 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 ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜி வி சாரோட உட்காந்து கம்போசிங் முடிச்சாச்சு ஏன்னா அவர் பயங்கரமான ஒரு மாஸ் நம்பர் ஒன்று கொடுத்துட்டாரு கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் யோசித்தோம் யார் பாட்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு பேர் சொன்னோம் அது விஷால் நாங்கிட்ட சொல்லலை விஷால் நாங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணோம் நான் டியூன் அமுச்சு விட்றோம் கேளுங்கன்னு கேட்டார் டே என்னடா பயங்கரமாக இருக்கு இவ்வளோ மாசாக இருக்கு யார் பாட்டா நம்ம ஸோ பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்லலை நாங்கள் யாருன்னு நாங்கள் சொல்லலை அவர் சொன்ன வார்த்தையும் நாங்கள் சொன்ன வார்த்தையும் ஒரே ஆள் அதுதான் டிஆர் ஸோ அண்ணாவும் டிஆர் சார் தான் மைண்டில் வச்சுருந்தார் ஜிவி சாரும் நானும் இப்போது மூணு பேருமே அதான் யோசிச்சிருந்தோம் பட் சார் பாடுவாரான்னு தெரியாது ஏன்னா பாடி கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் பிரேக்கில் இருந்தார் சார் பாடுவாரான்னு தெரியாது அதுவும் நம்மளுக்கு பாடுவாரா அப்படின்லாம் யோசிச்சோம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஸோ கேட்டோடனே சார் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக வந்து ஒத்துக்கிட்டார் ஒத்துக்கிட்டு ஸ்டூடியோவுக்கு வந்து அந்த நாள் இப்போ வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது சார் வந்தாங்க வந்துட்டு ஓகே பூத்துக்கு போயிட்டாங்க பாட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதிருதா தலைவன் பாடினோடனே அதிருச்சு அப்படியே பயங்கரமாக அதிருச்சு பட் நம்மளுக்கு வந்து சாரோட ஃபேனாக இருந்து இந்த கல்லாஸ் எல்லாம் எம்மாடி யாத்திரை எல்லாம் கேட்டு கேட்டு பயங்கரமாக சார் இன்னும் கொஞ்சம் சார் சார் இன்னும் கொஞ்சம் இவர் டே விடுறா அவரை ஏண்டா டார்ச்சர் பண்ணுறா டே விடுறா அவரை பாவண்டா அப்படின்னா இல்லை இல்லை சார் சார் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே வாங்கினார் உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தாரு ஹாட் வாட்டரை குடிச்சாரு உள்ளே போனார் தலைவன் உள்ளே போய் அதிருதா அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் பத்துக்கிச்சு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பாட்டு வந்து அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஹிட் ஆனதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து டிஆர் சார் தான் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஒத்துக்கிட்டு பாட்டு இல்லை இல்லை எனக்கு மட்டும் நன்றி சொல்லாதீங்க முதல்ல இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்க இடையில நான் எடுத்துக்கிட்டது பிரேக்கு பிரேக்கை மீறி இதில் ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் இருக்குங்கிறதுக்கு தானே போய் என்ன நீ கூப்பிட்டேன் எல்லாத்த விட எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியாமல் இருந்தது அந்த உண்மையை போட்டு உடைச்சிட்டேன் என்னை கூப்பிட்டது ஒரு வேலை உனக்கு என்னை ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்கு ஜிவிக்கு வந்து என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு தெரியும் விஷாலுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஆனால் விஷால் இந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருப்பாரான்னு எனக்கு உண்மையிலே டவுட்டாக இருந்தது அண்ணா இல்லை இல்லை ஆனால் எனக்கு மறைக்க தெரியாதுங்க நான் வந்து பாடுற இன்றைக்கி நான் சொக்கலிங்க திட்ட கேட்டேன் விஷால் சார் சொல்லியிருந்தா நான் வந்து பாடுறேன் ஏன்னு கேட்டாக்கா நான் சிம்புக்கு பண்ணால் அது அப்பாவுக்கு பிள்ளை பண்ணால் அது வேறு விஷயம் சார் நான் ஜிவி பிரகாஷ் போய் பாடியிருக்கேன்
இது வார்த்தை பிரயோகம் கிடையாது இங்கே வந்து ஆதிக்க இதை சொல்கிறது பார்த்தீங்களா நான் போய் இன்றைக்கி பாடுறேன்னா நான் போய் எல்லாத்தையும் பாட மாட்டேங்க எல்லாத்தையும் என்னால் பாட முடியாதுங்க எனக்கு என்ன சுதி வரும் எனக்கு என்ன நான் பெரிய ஞானிலாம் கிடையாதுங்க நான் பெரிய பெரிய இசையிலாம் பெரிய கும்பல்லாம் கிடையாது நான் சாதாரண ஆள் என்னுடைய சாய்க்கு என்ன வருமோ இப்போ வந்து தமிழ்கிட்ட போய் பாடியிருக்கேன் நான் ஜிவி பிரகாஷ்ட்ட பாடியிருக்கேன் நான் யோன்சங்கர் ராஜாட்ட பாடியிருக்கேன் நான் நிறைய இசையமை வளர்ந்து பண்ணினேன் என்னை யார் தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குகிறவங்களோ அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் என்னால் வேலை செய்ய முடியும் நான் எஸ்ஜேசிவரியோட நல்ல ஜில்லாயிடுவேன் அவர் என்னை தட்டி கொடுக்க தெரிஞ்சவர் ஜிவி பிரகாஷ் எங்கே கூப்பிட்டாலும் நான் போயிடுவேன் ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு அப்படியே என்னை குழந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவார் ஆதிக்கம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ மேடையில் பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது விஷால் கூட என்னை குழந்த மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாருங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் விஷால் சார் எனக்கு அதான் தேங்காய் வடித்த மாதிரி எல்லாமே சொல்லிட்டார் டி ராஜேந்திர சார் சார் உண்மையிலேயே வந்து இந்த அரங்கத்தில் எத்தனை ரசிகர்கள் எத்தனை வருடங்களாக உங்களோட ரசிகர்கள் இருக்காங்களோ அதை விட ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரசிகர்கள் வந்து வந்து அந்த சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து ரெண்டு விஷயத்துக்கு ரச உங்க உங்களோட ரசிகர்கள் சார் ஒன்று உங்களோட எனர்ஜி இன்னொரு விஷயம் வந்து எங்களை மாதிரி வந்து வளர்கிற நடிகர்களுக்கு வந்து ஏஜ் இஸ் நாட் அ நம்பர் இந்த வயசில் இந்த மனிதர் வந்து அதாவது ஒரு எங்களுக்கு வந்து ஒரு கார்டு தான் போடுவாங்க விஷால் எஸ் ஜே சூர்யா ஜிவி பிரகாஷ் ஆதிக்க ரவிச்சந்திரன் ஆனால் டிஆர் சார் டிஆர் சாருக்கு கார்டு போடணுன்னா அந்த கடைசி முனையில் தான் அவர் பேர் எழுத முடியும் ஏன்னா அத்தனை கிராஃப்ட் எழுதி முடிச்சு தான் அவர் பேர் வரணும் அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு மேதாவி அவர் பண்ண ஒரு ஸ்டைல் ஒரு தனி ரீதியான எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டிஆர் சாரோட ஸ்டைல் வந்து எல்லாரையும் இழுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமா அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் எம்மாடி ஆத்தாடி பாட்டு பாடி நாங்கள் எத்தனை தடவை எந்த ரிசப்ஷனில் எந்த சங்கீத்தில் எத்தனை வாட்டி நாங்கள் ஆடியிருக்கோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் நீங்கள் ஆடின அளவுக்கு நாங்கள் ஆடினலை பட் நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் உண்மையிலேயே ஆதிக்கு கேட்கும்போது ரெண்டு வகையாக எனக்கு இந்த ஹை பிச்சில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் பாடக்கூடிய ஒருத்தர் டி டிஆர் சார் ரெண்டாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச என்னோட ரசிகர் என்னோட நான் ரசிகனாக வந்து நான் ஒரு ஐடல் ஒரு வருஷிப் பண்ணுற ஒரு ஐடல் என்ன நம்ம படத்தில் வந்து இடம் பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆதிக்கிட்ட சொன்னேன் சூப்பர்னா அதுதான் நானும் ஜீவியும் யோசித்தோம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் பா கேட்கலாமாண்ணா கேள்ரா என்ன இருக்குது தப்பே இல்லை அவர் வந்து பாடுவார்ட்டு பட் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல அந்த கம்போசிங் ட அந்த மியூசிக் ரெக்கார்டிங் டைமில் ஸோ கண்டிப்பாக சாரை வந்து எப்படியோ சந்திக்கணும் வீட்டுக்கு போயாவது சந்திக்கணும் இல்லை எப்படியோ மேடைக்காவது வரணும் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் மேடைக்கு வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது உங்கள் மதியில் நிற்கிறதுக்கு ஏன்னா உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த பாடல் மட்டும் இல்லை பொதுவாக இவர் பேச இப்போ பேசுகிற பேச்சாகட்டும் பொதுவாக இவர் சொல்கிற விஷயங்கள் படத்துலே ஆகட்டும் இப் அந்த அந்த எனர்ஜி வந்து அதுதான் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இப்போ எஸ் ஜே சூர்யா சார் வந்து ஒரு எனர்ஜின்னா கண்டிப்பாக அவருக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் இருக்கிற இன்ஸ்பிரேஷனாக இவர் நிற்கிறது வந்து இன்னி வரைக்கும் நிற்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து இந்த வெற்றியில் உங்களுக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு உங்களால் எங்களுக்கு வெற்றி க கிடைக்கும்ன்ற நம்பிக்கை உண்டு தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி நான் விஷால் பேசுகிறத கேட்டுட்டு நான் பேசியிருக்கணும் நான் அவர் ஒன்று சொன்னார் என்னோட இல்லம் தேடி வந்து இந்த படத்தில் பாடணும்னு இல்லை என்னோட உள்ளம் தேடி வந்ததுக்கு தான் வந்தேன் இல்லம் தேடி வந்தால் அது சாதாரணம் என்னோட உள்ளம் தேடி வந்ததுதான் பெரிய விஷயம் அறமா இந்த படத்தோட வெற்றியில் வந்து எனக்கு பங்கு இருக்குன்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கெல்லாம் தான் பெரிய பங்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது ஆனால் ஒன்று நான் ஒரு ராமபக்தன் ராம ஆஞ்ச ராமர் வந்து பாலம் கட்டினப்ப அணில் வந்து ஒரு கல் எடுத்து போட்டுச்சான் அந்த கல் எடுத்து போட்டதுக்கு ராமர் வந்து அதுக்கு முதுகில் போட்டாரோ ஒரு கோடு அதுதான் ராமருடைய ராமர் போட்ட அந்த கோடு தான் அணிலுக்கு இருக்குமா அணில் சொல் எடுத்து போட்டதுக்கே அதுக்கு கோடு போட்ட மாதிரி நான் இந்த படம் அது அணில் வந்து கல் எடுத்து போட்டது நான் மார்க் ஆண்டனிக்காக ஆண்டனிடா ஆண்டனிடான்னு சொல் எடுத்து போட்ட இந்த இந்த சின்னஞ்சிறு அணிலுக்கும் நீங்கள் பங்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா அதுதான் உங்களுடைய பெருந்தன்மை உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய பண்பு உங்கள் எல்லாருடைய அன்புக்கும் பண்புக்கும் முன்னாடி இந்த தமிழ்நாட்டு ரசிக பெருமக்கள் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய இடத்த கொடுத்த இந்த மக்கள் இந்த ரசிக பெருமக்கள்கிட்ட நான் கேட்குறது திரும்ப இந்த மார்க் ஆண்டனியோட இந்த பாட்டை
திரையரங்குகள் வாழ்ந்தால் தான் ஏதோ நாங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக மட்டும் நான் சுயநலத்தில் சொல்ல மனுஷனுக்கு நான் இன்னும் ஒரு 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 இதை இந்த கருத்தை மட்டும் பதிவு பண்ணிடுறேன் நான் தம் அடிக்க மாட்டேன் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் எச்சேஸ்வரிய கூட தெரியும் ஆனால் எனக்கே ஹார்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பிளாக் வந்தது ஒரு சின்ன அட்டாக்கு அதனால் இதை சொல்கிறேன் இந்த அட்டாக்கு வந்த பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நல்லாயிட்டேன் இல்லை ஐ எம் ஆல் ரைட் நோ ஆனால் எனக்கே ஏன் இந்த அட்டாக் வந்ததுன்னு டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன் டெய்லி ஒர்க் பண்ணுவேன் நல்ல நல்ல தாளம் போடுவேன் நல்ல ட்ரம் அடிப்பேன் நல்ல பயங்கரமாக ட்ரம் அடிப்பேன் நல்ல பாடும் நல்ல ஐ பிச்சுக்கு போடுவேன் விஷால் சொன்ன மாதிரி அப்படி உள்ள எனக்கே என்னன்னு கேட்டால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஏதோ கொஞ்சம் வந்துருச்சுன்னாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸு முறதில் எப்போ பார்த்தாலும் இப்போ வந்து இளைஞர்கள் அத்தனை பேர் கேட்டால் எனக்கு மச்சம் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அது என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு முதல்ல இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தூக்கி அந்தாண்ட கீழே போடு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறத தூக்கி அந்தாண்ட போடுன்றேன் என்னைக்கு இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போய் தான் தீரும் எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் நான் இங்கே தான் இருப்பேன் நான் இங்கே தான் வாழ்வேன் நான் பெரிய மன்னாதி மன்னன் நான் ராஜாதி ராஜா நீ ராஜாதி ராஜா வரும் மன்னாதி மன்னனார் நீ நாட்டை வேணாலும் ஆண்டு கொண்டு இருந்து நீ என்ன வேணாலும் ஆண்டனி அவனை விட ஒரு மாவீரனா கிளியோபாட்ராவே கவர்ந்த அந்த மார்க் ஆண்டனி கிளியோபாட்ராவோட இதயத்தில் எடுத்த மார்க் அவன் தான் என் மார்க் மார்க் ஆண்டனி இன்னைக்கு மார்க் ஆண்டனி மறைந்து விட்டான் அவன் சரித்திரம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது கிளியோபாட்ராவின் சரித்திரம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அதனால உலகத்தில் பிறந்த மன்னாதி மன்னனால எத்தனை கோடி லட்சம் கோடி இல்லை எத்தனையோ கோடி சேர்த்தாலும் அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது போகல எல்லாருக்கும் ஒரு நாளைக்கு தண்டனைக்கா தான் நீ சேர்த்து வைக்கலாம் பணம் டென் கணக்கா ஆனால் போகும்போது எவனுக்குமே தண்டனைக்கா அப்படி போதான் போகிறோம் இருக்கிறக்குள்ள சந்தோஷமாக இருங்க அதனால் சினிமா படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகரோட படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச நடிகரோட படம் பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச இசை அவரோட பாட்டை கேளுங்க நல்லா பாடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க படம் பார்க்கறதுக்கு வரு வெடி இல்லையா டிவியில் பாருங்க ஓடிடியில் பாருங்க செல்ஃபோனில் பாருங்க ஆனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் போகணுமா கண்டிப்பாக மார்க் ஆண்டனி பாருங்க எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் போயிடும் அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இனிமே நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்காது உங்கள் மோட்டிவேஷ்னலான உங்கள் எனர்ஜெட்டிக்கான இந்த ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது சார் நான் ஐ ப்ராமிஸ் ஆனால் இப்போது ஒரு விஷயம் நான் உங் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது ஜிவி சாரோட மியூசிக்கில் நீங்கள் பாடின அதே பாட்டை விஷால் சார் தெலுங்கில் பாடியிருக்காரு அதை நீங்கள் கேட்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ நீங்கள் கேளுங்க அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஓ கேட்டுட்டீங்களா அமேசிங் ஆல்ரெடி நான் கேட்டேன் அதில் அதெல்லாம் பாடணும் சார் நீங்கள் வேறு எனக்கு ஒரே ஒரு புறம் தெலுங்கில் நான் என்னால் பாட முடியாம போச்சு தெலுங்கு நீங்கள் பாடுவீங்களான்னு கேட்டு தான் நான் பாடியிருப்பேன் ஆனால் அவர் தெலுங்கில் அவர் பாடினது தான் நல்லது அவர் அளவுக்கு என்னால் தெலுங்கில் பாட முடியாது எனக்கு தெலுங்கு தெலுசு பாக்கு தெலுசு அதனை கூட நான் தெலுங்கில் பாடலனாலும் விஷால் பண்ணல சந்தோஷம் ஃபியூச்சரில் பாடுறேன் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜிவி சார் இவ்வளோ அழகாக வந்து எல்லாருமே பேசிட்டாங்க பட் உங்ககிட்ட இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டலான இந்த ஃபில்மோட எக்ஸ்பெரிமெண்டலான மியூசிக்கை பற்றி நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்குது ஆனால் இந்த படத்தில் அதிருதா பாட்டோட ரெக்கார்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் டிஆர் சார் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு ஃபேன் பாய் மொமெண்ட் தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே எவ்ரி டைம் ஹி சிங்ஸ் தெரியல பாடும்போதும் சரி எனக்கு அப்போது ஆர்யா கூட ஓரம் போன ஒரு படத்தில் பாடினாங்க ரெண்டு மூணு வாட்டி எனக்கு பாடியிருக்காங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் வந்து கீபோர்ட் பிளேயராக இருக்கும்போது சார் கிட்ட சான்ஸ் கேட்டு போயிருக்கேன் அவர் கீபோர்ட் பிளேயரான எடுத்துக்க சொல்லி போயிருக்கேன் சான்ஸ் கொடுக்கல ஆனால் மோட்டிவேட் பண்ணி அமிச்சார் இ வாஸ் சப்போஸ் டு கால் அந்த ரெக்கார்டிங் எதோ சம் தள்ளி போச்சு பட் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி அமிச்சாங்க அண்ட் ஐ ஹேட் அ சான்ஸ் டு ரெக்கார்ட் சார் அது வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு பிளிஸ் தான் சார் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து சாரோட ஃபேனு நான் சாரோட ஃபேனு ஸோ எவ்ரி டைம் அவர் ஒரு சாங்கில் ஹி ஹேஸ் சம்திங் டு ஆஃபர் ஹி ஹேஸ் இஸ் ஓன் ஸ்டைல் ஹி ஹேஸ் இஸ் ஓன் எனர்ஜி அதுக்குன்னு ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் இருக்கு அவருக்கு ஆடியன்ஸோட பல்ஸை வந்து கையில் பிடிச்சி வச்சிருக்காரு ஸோ அந்த எனர்ஜி வந்து வேற யாராலுமே மேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த சாங் வந்து அதனால தான் அந்த எனர்ஜி இருக்குது அதுக்கு மெயின் காரணம் சாருடைய ஓக்கல் ஸோ ஐ வாஸ் பிளஸ்ட் டு ரெக்கார்ட் சார் ஆஸ் ஆல்வேஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் பட் வெரி வெரி இம்பாக்ட்ஃபுல் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்ததுக்கு நம்ம டீமுக்கு மட்டும் இல்லை ஐ திங்க் இங்கே எல்லாருக்குமே
அப்போ சார் படம் வருதுன்னா பெரிய ஹீரோஸ் படங்களே வந்து பேரே சொல்லலாம் ரஜினி சார் கமல் சார் படங்களே வந்து தள்ளி வருவாங்க இவர் படம் வருதுன்னா அவ்வளோ என்ன கலெக்ஷன்றது ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் ஒன் இயர்லாம் ஓடும் அந்த படம் படம் ஒன் இயர் ஓடும் ஒன் இயர் ஓடுங்க மைதிலனி காதலி என்ன அதெல்லாம் என்ன ரெக்கார்ட் பிரேக் அதெல்லாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் அவருடைய எனர்ஜி அவருடைய அவருடைய என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஹீரோ ஃப்ரம் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் வந்து அவருடைய அவரோட அவரோட தன்னம்பிக்கை அவருடைய அவருடைய அவர் அவர் ஹீரோவா நடித்து கதை எழுதி திரைக்கதை எழுதி வசனம் எழுதி அவருக்கெல்லாம் நிகர் இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது அவருக்கு நிகர் அவர் மட்டும்தான் அது டிஆர் சார் மட்டும்தான் சார் நான் ரியலி ரியலி ஐ மீன் இட் சார் யுவர் சார் ஸோ கிரேட் சார் உங்கள் உங்கள் அளவுக்கெல்லாம் உழைக்க முடியாது சார் உங்கள் அளவுக்கெல்லாம் பிளஸ்ஸிங் யாருக்குமே கிடையாது சார் சூப்பர் சார் நான் ரியலி நான் அதே மாதிரி எனக்கு வா வாலி குஷி டைமில் இருக்கிற குஷியாகட்டும் நியூ அன்பியார் ஆடியோ ரிலீஸுக்கெல்லாம் சார் வந்துடுவார் ரகுமான் சார் ரகுமான் சாரே சொல்லியிருக்காரு நான் வந்து ஒரு மாஸ் பல்சை நான் பிடிச்சிக்கிட்டதே சாரோட சாருக்கு போய் கீபோர்டு வாசிக்க போயிருக்காரு ரகுமான் சார் அப்போ சொல்லுவார் அதே மாதிரி என் கூட பேசிட்டு இருப்பார் சார் பேசும்போது என் கூட பேசும்போது அடிக்கடி டிஆர் சார் டாபிக் வந்துடும் ஏன்னா ஒரு ஒரு நான் கொஞ்சம் இப்போ படங்கள் பார்த்தனால நமக்கு அந்த எனர்ஜி கொஞ்சம் வருமா அவர் பேசும்போது நீ டிஆர் சார் எனக்கு அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்பாரு சொல்லு சூப்பர் சார் நீங்கள் இந்த மார்க் ஆண்டனி ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து ஆனால் இன்னொன்று சாரி நீங்கள் சாங் ரெக்கார்ட் நடக்கும் ரெக்கார்டிங் நடக்கும்போது நான் ஹைதராபாத்ல இருந்தேன் ஆனால் வந்து ஆதிக் சார் வந்து நீங்கள் சாங்கை எப்படி பாடினீங்கன்றத நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நீங்கள் நடுவில் அந்த இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் நான் மறந்துட்டேன் பாட்டை கேட்டப்ப அதே எனர்ஜி தான் சார் இருக்குது எந்த மாற்றம் கிடையாது நீங்கள் இடையில் போனது வந்தது இதெல்லாம் தெரியல நீங்கள் அதே எனர்ஜியில் தான் இருக்கீங்க எப்பவும் அதே எனர்ஜி தான் சார் உங்களுக்கு யுவர் அ மார்க் அண்டேன் சாகா வரம் பெற்றவர் சார் நீங்கள் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி சூரியன் நீங்கள் வந்து என்னை வந்து எனக்கு நிகர் இல்லை அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் ரொம்ப சாதாரணம் ஏன்னு கேட்டாக்க நான் இப்போ அறுபது வயசை தாண்ட பிறகு நான் பழைய ராஜன் தெரியல இருக்கேன் <laughs> 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 இவங்க எல்லாம் வந்து இவங்களுடைய இவங்க எல்லாம் பாராட்டும் போது எனக்கு வந்து தலைக்கணம் வரல இன்னும் வாழ்க்கையில் நம்ம எதாவது கற்றுக்கணுமோ இன்னும் நிறைய படங்களில் போய் பாடணுமோ இன்னும் வாழ்க்கையில் எதாவது நம்ம சாதிக்கணுமோ அப்படின்ற அளவுக்கு என்னை இன்ஸ்பைர் பண்ணி நினச்சிட்டாங்க இந்த இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுத்த இந்த இளம் நெஞ்சங்கள் அத்தனை பேருக்கும் வினோத் குமாருக்கும் பர்டிகுலராக சொக்கலிங்கத்துக்கு நன்றி சார் நீங்கள் ஒரு எப்பிடோம் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் கிடையாது பர்சீவியரன்ஸ் டெடிக்கேஷன் அந்த ஹை பிச் வந்து நாங்கள் இன்னும் நிறைய கேட்கணும் சார் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீனாக தான் இருக்க போகிறீங்க எங்களை அமங்ஸ்ட் ஆல் ஓஃப் ஃபர்ஸ் அண்ட் யூத்துக்காக இன்றைக்கி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாத்தையும் பற்றியும்
நான் ஆர்யா வந்து இப்ப இங்க வந்திருக்காருங்கிறது வந்து நான் பார்க்கல ஆர்யாவே நான் வந்து என்னோட ரொம்ப டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு ஆர்யா விஷால் ரெண்டு பேர் எனக்கு அன்னைக்கு தேனியில வந்து என்னை சந்திச்சப்ப அவ்வளவு இது அவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஆர்யாவை பத்தி சொல்லி ஆகணும் எச் ஜே சூர்யா இந்த மார்க் ஆண்டனியின் வெற்றிக்கு ஒரு பக்கம் கரம் கொடுப்பது சூர்யா என்று சொன்னால் இன்னொரு பக்கம் கரம் கொடுக்க வந்த ஆர்யாவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் இன்னைக்கு தாடியோடு வந்திருக்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட ஆடையிலையும் கருப்பு ஆனால் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு எப்பயுமே நீங்கள் வந்து விஷால் மேல இருக்கக்கூடிய நட்பை பாராட்டி இந்த விழாவுக்கு வந்து மார்க் ஆண்டனி இன்றும் மார்க்கை பெற வேண்டும் என்பதற்காக வந்ததுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்ப வந்து நம்ம கூட ஒரு few delegates from a very very important organization நம்ம கூட join பண்ணிருக்காங்க today we have a few of our delegates from reliance entertainment நம்ம கூட கை கோர்க்க போறாங்க for the hindi rights of mini studio vinod kumar sir presents mark antony can we please have mr gautam ahuja head of reliance entertainment on to the stage please Hi Mr Gautam please uh, can we have you on to the stage and Mr Dhruv Thank you for joining us And we also have the producer of our film Vinod Kumar from Mini Studio joining us Thank you so much for joining us Mr Dhruv Mr Gautam and Mr Vinod Hi sir how are you Good good very Thanks good Thanks for joining us most welcome thank you um yes so we heard a news we heard that you are actually taking our purachi dalapadi right here actor vishal you're taking him to bombay tomorrow a day after which we are very very excited about but can you please tell us what is this for uh i would rather have that under the wraps because yes he'll be there on uh, tomorrow evening onwards and he's there on tuesday as well and we'll have it under the wraps everything come out in hindi media but we're very very excited to know what the official announcement looks like to be honest we will be uh, putting out the hindi trailer on the 5th and it goes worldwide on the same day firstly i would like to take this opportunity to thank everybody team of mark anthony especially vishal sir and vinod sir of course and the entire team it's been a wonderful experience to feel the energy and enthusiasm and of course tr sir has left but it was an amazing experience to be in his presence thank yes. you so much yes vinod sir do you have something to say with regards to yeah i just want to say thank you so much for, for coming in, uh, all the way to chennai uh, they are releasing the hindi version of the film uh, all over india thank you so much sir thank you thank you thank you so we have uh, the hindi trailer being released on the 5th of september hindi oda trailer hindi mark antony vande hindi la release panna poro so adoda trailer vande 5th september ku vande release pandranga uh, reliance entertainment romba romba nandri iniki vandadukku thank you so much and we look forward to the official announcements very very soon thanks so much sir in the in the padathoda paata evlo nama rasichomo aduthathu vande na indha stage ku vande oru thangala koopida poren ana adukku munadi avangaloda aviya paakanonu na vande oru request ah inga vechikiren இவங்க வந்து ஸ்கிரீன்ல வந்தாலே அவ்வளோ அழகா இருக்கும் இவங்க ஆக்டிங் அதை விட அழகு ஆனா எல்லாத்தையும் விட அவங்க வந்து ஆர்டிஸ்ட் இந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் கிடையாது ஆர்டினரி பீப்புள் ஃப்ரம் எனி அதர் பேக்ரவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ அன் இன்ஸ்பிரேஷன் ரபினயா சொல்லுங்க எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கீங்க தேங்க்யூ thank you very much for this time for the opportunity that uh, you have given me on the stage so please be patient with me as i read out names of people that i would really like to appreciate first na vandi yaarku thanks sollanu nenikirena adu vinod sir enak indha mari or arumaiyana opportunity kudutadukaga and ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்னோடய டைரக்டர் வினோத் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து என்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டதுக்காக நெக்ஸ்ட்டு 
ஆதிக் சார் இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்தது தென் என்னுடைய காட் ஃபாதர் சமுத்திரக்கனி சார் அவர் இங்கே இந்த இடத்துல என்னை பற்றி பேசலைன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்காது ஆதிக் சரோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்பவே ஃபன்னாக இருக்கும் அவர் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தென் நானும் விஷால் சரும் அதெல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஆனால் கேமரா ஒன்ஸ் ஆன ஆன் ஆன பிறகு அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவே மாறிடுவார் ஸோ அவரோட ஒ அவர் கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் பார்க்கும்போது வி ஃபீல் லைக் நீங்களே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஹீரோவாக மாறிடலாம் சார் அந்த அளவுக்கு உங்கள் உங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் டிஓபி சார் அபிநாந்தன் ராமநாஜன் சார்க்கு வந்து நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி நான் அவரோட பெரிய ஃபேன் அண்ட் அவர் இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாகவும் மாறிட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேமராமேன் கூட ஒர்க் பண்ணுவேனா அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்த காலம் போய் இப்போ நான் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன்னு போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தென் என்னுடைய டைரக்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் எனக்கு டைலாக்காக ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் தென் ஐ கம் டு த ரியல் ஹீரோ விஷால் சார் வாட் அ கிரேட் மேன் ஹி இஸ் ஐ தாட் ஆஃப் ஷேரிங் மை எக்ஸைட்மெண்ட் தட் ஃப்ரம் த டே ஐ வாட்ச் த ஃபர்ஸ்ட் மூவி i just started admiring him at that age and he became my dream hero just imagine how happy i was when i got the offer and i also had a uh, missed some opportunity to express my thanks to the producer and director hari sir so now i take this opportunity to thank him i thank god as he heard my thoughts after 10 years god heard my wishes and now i got paired with vishal sir in this movie so that what i'd like to say is that you know the experience i've had learning and understanding he's the first person who understood my language and communicated with me and respected me for what i am so god bless you with good health and many successes you are a wonderful soul i really hope that i uh, can have a hat trick with vishal sir as a villain or as a cop in a movie against him so watch out for me i thank surya sir so i've watched his movies as a director and as an actor he is so energetic and always smiling and gives us all the same vibes seeing his performance i'm always spellbound then also about sunil sir we acted in a telugu movie together and uh, nadodigal a uh, remake with ravi teja sir and now i felt so happy to see him in this movie wish you all the very best and welcome to tamil industry selva raghavan sir i first acted in your movie ayirathil urvan i am a great fan of you thank you sir for sharing the space with me, with me I've watched Ritu Varna's movies. She has been rocking in Telugu and she's a very good friend of mine and now she's rocking in Tamil as well. Wish you all the best. And last but not least, I like to thank Mr. Chokalingam sir and Ganesh sir who made us feel very comfortable. And 
and thank you all for giving me this opportunity to be here on this stage. This is my first audio launch and I'm really excited to be here. And another very important thing that I would like to share here is that about my language, which is sign language. It's the language of very many people in India. Okay, I communicate by speaking and I read lips and I also use sign language. So if you are interested in learning my language, there are so many resources on YouTube. You can watch, learn, and respect the language. So thank you very much. Thank you for watching me. So much, Abhinaya. Thank you. Rumba Rumba Nandri. We're very, very excited to watch you in Mark Antony. Rumba, thank you. Can we please have Vishal sir and Arya sir onto the stage? Can we have a huge round of applause? best friend Vishal sir Mark Antony trailer launch support you very happy very very happy everyone is happy everyone is happy everyone is happy everyone is correct brother Vinod bro okay Vishal I told you I told you I am a childhood friend I told you I am a very good friend I am a very good friend Nalik macam, ulang alih apa jenis mana, orang lain ada, nu perasan lah, seperti orang. So, anda lalok, orang kerjaya nu person. Nari isi ni lah, ena susun mula incident soltra, nama, nama, anda rumah orang sedek mana di, teri nu phone aja. Hey, nama lalok pasang lalok orang kupur, lalok orang kupar ti, jam beri jiwa lalok orang kupte, orang meeting orang pernah seperti na, mana ada aje seperti na. Lalok macam, nama nadi orang sengal lalok mana dance orang ni ada, anda, siapa yang teri nama witi tang lah, seperti na. Hey, macam ni, anggap weet get lah nanti ya, abdi na. Hey, hari apa na? Sotra dekik lah, abdi sotte. Anthe ur meeting pote, ur banyak ramai explain bandra. Inda mari, inggal land, inggal nari artist kido udoh, adu idu inggal unde kalian mana mana get lah, abdi abdi sotte ur piri. Ur plan sotra. Sotte idu unde emati wikirangya. Amma abdi ada fight puni, urterno. Abdi sotte, sotli ur piri pora telan nanti, anthe election nanti, karti mula. Nasir saya lama masih sendiri. Ina pandu mana? Pandu ni? Ina pandu orang ni. Ah, anda wujud win puni dah. Teri, adilah orang easy member ni. Ina pote, ina nikah wujud. Semua macam pandu. Teri okey, adilah orang mudah ni. Ina nanti, kongjana free ada orang guna orang nak lari. Macam producer konsel lah, nari perasan lagi. Nama orang tu, ayam matra. Ina madri, nama orang tu, ina konsel strong ada ni, ina sinema nalar lagi. Nari Pepsi, adi itu ni, itu tu solra. Bayar rada kau pun mau. Abi solte, terumbu ur meeting arrange punye, ande itu dalna punye, ande ur periur pora dalna naden de. Apa ande ni? Anggi presiden ande ke inggi ni, ande pre presiden apa? Ipera alam pan lah, adu adu ke ande ur periur case lam potu case court lan ardu pe, adeng tu ur fight punye, adilin jece onta. Pantai ingi yang ada, anggi ada. Nadu leh rendah itu ni kanu, adu baru isyam, adu utren ya. Apa orang Romana lekang, apa orang Tigre pagiran, election la ni kira. Nadi saya, mana macam election la, mana dah diri election la, naat la hari percen erka beri entra. So macam mana dah naat la, eh, mana tiri ada lah, India la, mana orang sana. Hey, macam ni ni le, ini dikelar na war la, ni tanya ni dikelar apa ni soli tu, so. Anda loh kore, mana suruh dia deh, orang tu ni cila orang deh, dari mana lah, illah mana, ipun deh, ipun deh, ipun deh, Dewi Social and Education Foundation lah, pandra tu, anda orang orang, naat, nariya, wishinggal panano, nari, ena, ena kita, ini deh, dah, day and night panitia orang, ah, adi, awal tu orang tu, pergi, dia orang pergi makluk reach, ada lah orang nak kawal kerja deh, he wants to do his best, ah, whatever he does, so, nariya pera help panano, nariya pera kau tu orang, nariya, orang society lah, anda 
நிறைய பிரச்சனை இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறது ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு ஒரு கதாபாத்திரமாக நம்ம படத்தில் பார்க்குறோம்ல அதுதான் உண்மையில் ஒரு கா கேரக்டர் தான் விஷயம் ஸோ ஐ ரியலி லைக் ஹிம் அண்ட் அட்மேர் ஹிம் ஃபார் தட் ஏன்னா இட்ஸ் நாட் எல்லா நான் நான்லாம் வந்து எப்போவுமே சரி எதுக்கு இந்த பிரச்சனை நம்ம ஓரமாக போயிடலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் யோசிப்பேன் பட் இஸ் ஸ்ட்ரேட் ஆப்போசிட் டு தட் ஸோ ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் எனக்கு எப்போவுமே சொல்கிறது தான் இந்த நடிகர் சங்க கொரோனா கூட வந்து போயிடுச்சு பில்டிங் ஒன்று ரேஸ் ஆகிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக அது முடிஞ்ச உடனே கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு கல்யாணம் பண்ணி பண்ண மாச்சேன் பில்டிங் ரெடி ஆனா ஒரு கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இவன் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல நானும் தான் முடி பண்ணோம் ஆனா இவன் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் ஸோ நான் இப்போ ஸோ கண்டிப்பா ஆல் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க் எவ்ரி திங் இந்த படத்துல வந்து கண்டிப்பா இந்த மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆகணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் கமிட் பண்ண உடனே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தான் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு ஸோ ஐ திங்க் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம் அண்ட் டெஃபினெட்லி பி அ ஹியூஜ் சக்ஸஸ் இந்த படத்தோட நம்ம ஃப்ரெண்டு ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் வினோத் பற்றி சொல்லணும் இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் இன்றைக்கி தான் அவங்க நல்லா பேசி பார்த்துருக்கேன் அவர் அவரை தெரிஞ்சவங்கலாம் சொல்லுவேன் டீசெண்டாக இன்னைக்கு பேசினது ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறாங்க வினோத் ஸோ பட் வெரி பேஷனேட் ப்ரொடியூஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி படத்துக்காக அந்த காஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சுருக்கிடலாம் அப்படியெல்லாம் எதுக்குமே யோசித்தது கிடையாது அவர் கூட பழகுனா தெரியும் உங்கள் அவரோட கேரக்டர் என்னென்னு ஸோ வெரி ஹாப்பி பிரதர் இட்ஸ் சச் ஏ பிக் ஃபிலிம் ஏன்னா எனிமி அவர் கூட நான் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ட்வைஸ் ஏ பிக்கர் ஃபிலிம் தேன் எனிமி ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு படத்துக்கு அவர் மாதிரி ப்ரொடியூசர் இல்லைன்னா இந்த படம் இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்காது ஸோ வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ பிரதர் விஷிங் யூ யூ சக்ஸஸ் எஸ் ஏ சூர்ய சார் அவர் வந்து டேரக்டராக இருக்கும்போதே வந்து நிறைய சான்ஸ் கேட்டு அவர்கிட்ட போயிருக்கேன் சார் ஒரு படம் என்ன வச்சு எடுங்கன்னு நான் சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து அவர் நியூ படம் ஷூட்டிங்கில் நான் வந்திருக்கேன் சார் உங்களுக்கு தெரியுமா நாவம் இருக்கான்னு தெரில ராஜசுந்தர் மாஸ்டரோட ஸோ அதுக்கப்புறம் இல்லைப்பா நானே ஹீரோ தான் பா பண்ணுறேன் யாரையும் வச்சு ஹீரோ படம் எடுக்கிறதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் ஸோ ஆஃப்டர் தேட் நிறைய படங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து அப்ரோச் பண்ணேன் டேரக்டர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் விஜய் சூர்யா சார் சார் பண்ண சூப்பராக இருக்கும் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரோச் பண்ண அப்புறம் சாரை வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் வந்துடுவாங்க ப்ரொடியூசர் சார் போய் அப்ரோச் பண்ணோம் சார் படம் பட்ஜெட்டை அவர் சேலரியாக கேட்குறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு படம் மிஸ் ஆகிடுச்சு சார் அடுத்த ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து ஏதாவது இருக்க கூட பண்ணுங்க சார் ஸோ பட் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் ஒரு படத்தில் இருக்கிறது எவ்வளோ ப்ளஸ்ஸுன்னு இந்த படம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா சில விஷயங்கள் சம்திங்ஸ் ஆர் வெரி காஸ்ட்லி சார் டெஃபினெட்லி யூ டிசர்வ் இட் அதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது ஸோ இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் வந்து கண்டிப்பாக எஸ்ஜி சூர்யா சார் தான் ஸோ விஷிங் த டீம் ஏ ஹியூஜ் சக்ஸஸ் அண்ட் ஜிவி வெரி எக்ஸைட்டட் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் முந்தான் முந்தா நேற்று நம்ம ஒரு படத்தில் பார்க்க கூட ஹீ டோல் மீ இந்த செம்மையாக வந்திருக்கு ட்ரெய்லரு மியூசிக்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு So, when you see the trailer, you know it. Uh, superb trailer, superb production value, our music is all of them. So, Adik, congrats brother, you did a cameo in the first place. Now, I'm very happy to, be, happy to be here and wishing the team a huge, huge success. Thank you. My name is Jammy. You know all of them. I'm the first place to come to the first place. I'm the first place to come to the first place. தங்கியிருந்தோம் ஒரே ஜிம்மில் சந்தித்தோம் ரெண்டு பேரும் ஃபீஸ் கட்டாமல் அந்த ஓனர் ஏமாற்றி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அங்கிட்டு தான் தொங்க தொடங்கிச்சு எங்களோட நட்பு எனக்கு ரெண்டு இன்ஸ்பிரேஷன் வாழ்க்கையில் ஃபிட்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று அங்கிட்டு உட்காந்துருக்குறேங்க அப்பா இன்னொன்று இவன் ஆர்யா ஸோ அப்பப்போ தட்டி எழுப்போம் உள் உள் மனசு டே உங்கள் அப்பா மாதிரி ஆர்யா மாதிரி வந்து ஃபிட்டாடுறா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஸோ க்ரெடிட் கோஸ் டு ஹெம் இவன் வந்து என்னை பா பா பார்த்த உடனே சொன்னால் என்னடா எப்படி குறைஞ்சிட்டேன்னு உண்மையிலே வந்து யாரோ ஒருத்தர் மனசில் நினச்சி தான் பண்ணுறது இப்போ நான் க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தெட்டு கிலோமீட்டர் இப்போ ச சைக்கிளில் பயணம் செஞ்சு செ செஞ்சுருக்கேன் யூஸ்வலாக சைக்கிளில் தான் லொக்கேஷன் போகிறது சைக்கிளில் தான் திரும்ப வர்றது ஆனால் ஜாமி ஆர்யா வந்து சந்திரபாபு நாயுடுக்கு அப்புறம் அதிகமாக சைக்கிள் பயன்படுத்துறது இவர் தான் நூற்றம்பது கிலோமீட்ரு அதுக்கப்புறம் வெள
அந்த ச சைக்கிள் வீல் ஒரு கட்சி கொடி கட்டிக்கோன்னு சொல் சொன்னேன் ஐம் ஸோ ஹாப்பி எனக்கு இந்த இந்த திரைப்படத்தில் வந்து எனக்கு மூணு நெருங்கிய நண்பர்கள் ஹீ இஸ் லைக் அ பிரதர் டு மீ மோர் தென் இன்ஃபேக்ட் நோ ஐ வாண்ட் கால் எம் மை பிரதர் மை சிஸ்டர்ஸ் ஹஸ்பண்ட் சை சைஷாவோட ஹஸ்பண்ட்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு எனக்கு ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் நிற்கிறது வந்து அவன் பெற்றோர்களை விட எங்கள் பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி என்னையும் திட்டுறாங்க இவன் சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ஒரு ஃபேமிலி மேனாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு மூணு பேர் கார்த்தி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷம் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக கூட பயணம் செல் செஞ்ச ஒரு நண்பன் எல்லாரும் நடிகர் சங்கம்னா விஷால் விஷால்னா நிஷால்லாம் கிடையாது கார்த்தி தான் கார்த்தி பூச்சி முருகன் நாசு சார் எல்லாரும் சேர்ந்து இயங்குறது தான் நடிகர் சங்கம் நான் சும்மா வந்து ஒரு 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 இன்னொரு டிஆர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு அணில் மாதிரி நான் இருக்கேன் எல்லாமே கார்த்தி தான் பண்ணுறது ஸோ இந்த திரைப்படத்தோட தியேட்டர்கள் ட்ரை லான்ச் பண்ணும்போது தோண்ண மூணு நபர்கள் தான் நான் தான் சொன்னேன் ஒன்று வந்து தமிழ் ட்ரெயிலர் தெலுங்கு ட்ரெயிலர் ரெண்டும் லான்ச் பண்ணணும்னு ஒன்று கார்த்தி தமிழ் ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணுற இடம்னு கேனா அதுக்கு என்ன மச்சி நான் இது ஏன்டா இப்போ கேட்க இப்படி தயங்கி கேட்குறேன் நாளைக்கே இப்போ இப்போ என்ன பண்ணோம் என்ன ஏது பண்ணணும்னு உடனே ஒத்துக்கிட்டாப்புல அதே மாதிரி இவனும் வந்து ஏன்டா ஃபோன் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுற முதல் லிங்க் அனுப்புன்னு அப்படின்னு தெலுங்கு ட்ரெயில் லான்ச் பண்ணு மூணாவது வந்து ராணா தெலுங்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் தெலுங்கு ட்ரெயில் லான்ச் பண்ணுறாங்க ராணா வந்து என்னோடய நிறைய நண்பர் பண்ணி இந்த நாட்களாக ஸோ ஐ ரியலி இறைவனுக்கும் இவனுக்கு இருக்கிற அந்த மனசுக்கும் நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் பிகாஸ் ஒரே வேவ்லந்தில் இத்தனை வருடங்கள் சினிமா துறையில் நட் நட்பு ரீதியாக வந்து இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை பட் எங்களுக்குள்ள என்னென்னா முந்தின வாரம் படம் ஓடிச்சா இல்லையா நீ என்ன சம்பளம் வாங்குற நீ என்ன திரைப்படம் வாங்குற பண்ணுற அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நாங்கள் வந்து பழையபடி எப்படி இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி இப்போ பேசிப்போமோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் பேசிப்போம் இன்ஷால்லா இட் இது வந்து க இட் ஷுட் கண்டினியூ தேங்க்ஸ் டு வினோ அது எனிமியில் வந்து எங்களை ரெண்டு பேர் இணைத்து படம் பண்ணதுக்கு அண்ட் இட் வில் கண்ட் திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் அன்பிரேக்கபிள் பை எனி நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் எனி திங் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவாக இந்த நண்பர் வந்து இந்த தியேட்டரிக்கல் ட்ரெயிலர் வெளியிடுறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஸோ ஐ டோன்ட் டேக் மச் ஆஃப் யூர் டைம் தியேட்டரிக்கல் ட்ரெயிலர் நீங்கள் பார்த்துருங்க தேங்க் யூ டனி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் விஷயம்ரிய <laughs> 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 and mark antony team ellarkume and romba epdi solradhu or periya wishes na sollano enakku na idhu vandha enoda first movie ipdi rendu legends kuda enakku work pandradhu endha adhu or first experience idhella na pannona na illaya nu kuda na nenichu paakala chumma indha social media la panniṭṭu irundhadhu enakku indha stage la enna kondu vandirukku romba sandoshama irukku and once again thanks to social media enna indha stage ku kondu vandhadhukku and நீங்கள் நினச்ச மாதிரி எனக்கு எவ் எப்போவுமே நான் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஒரு மூவி நடிங்க சில்க் ஸ்மிதா மேம் மாதிரி அப்படின்னு தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக நான் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அப்படி நான் இந்த மூவியில் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ படத்தில் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எனக்கு டைரக்டர் சார் என்னை கூப்பிட்டு வந்தார் அப்போ தான் அந்த காஸ்ட்யூம் எல்லாமே போட்டுட்டு நான் வெளியில் வரேன் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக அங்கே ஷூட் போயிட்டு இருக்கு ஒரு கார் சீனில் விஷால் சார் போயிட்டு இருக்கு சடனாக கூப்பிட்டு காரில் ஏறுங்க உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சார் பக்கத்தில் இருக்காரு சரி சார் வந்து வெளியில் ஓடிட்டே கார்லேருந்து ஓடிட்டே சொல்கிறாரு டைலாக் நான் அதான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் காரில் அண்ட் ஏதோ ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டேன் டைலாக்லாம் சொல்லிட்டு இறங்குறேன் கையெல்லாம் ஷிவரிங் ஆகுது ஸோ சார் சொல்கிறாரு அவங்க ஹார்ட் பீட் எனக்கு கேட்குது இந்த மாதிரி தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி தான் இருந்தது ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வந்ததுக்கு அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்கள் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் மா கேன்சினி வந்து நாங்கள் உங்களை 
And the Rasika Puram, 15th of September, a silk of Mark Antony. All the very best. Mark. Thank you so much, Vishnu Priya. Thank you. I'm going to say a joke. I'm going to say a joke. But, yaar face noon nenikiring first. Please go for it. The stage is yours. Yes, sir. I'm going to say it. Varudu Vishal, sir. Yeh vi. Yeda kudutthar namma jeevi. Ah, na first in the padon, ah, கிடச்சதுக்கான மெயின் காரணம் வந்து விஷால்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஏன்னா நான் கதை சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து விஷால் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னை பற்றி ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கேட்காம எனக்கு படம் கொடுத்தது ரொம்ப நன்றிண்ணா அதுக்கப்புறம் என் ப்ரொடியூசர் வினோத் சாருக்கு நான் நான் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய விஷுவல்ஸ் இவ்வளோ பெரிய எனர்ஜி வந்து மெயின் காரணம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டும் வந்து வினோத் சார் தான் பிகாஸ் டே ஒன் வந்து கதை கேட்டு அவர் என்ன எனர்ஜியில் இருந்தாரோ ஃபினிஷிங் ஆஃப் த ஃபிலிம் வரைக்குமே அந்த ஒரு எனர்ஜி இருந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா படம் வந்து அவர் காட்ட போகிறேன்னு முடிவாகிடுச்சு ஏன்னா பயங்கர ஓப்பனாக பேசுகிற கேரக்டர் அவர் ஸோ இவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு சார் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அண்ணாவும் ப்ரொடியூசர் தான் ஒன்றா உட்காந்து படம் பார்த்தாங்க நான் ஆப்போசிட்டில் ஒரு டப்பிங் பூத் இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது நான் அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கு சரி இவங்க எதுக்கெலாம் ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி என்னென்னா ப்ரொடியூசராக அவர் வெளியே வந்து படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லும்போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அதுதான் அண்ணாவும் அண்ணா வெளியே வந்து கட்டி பிடிச்சி ஹி செட் கண்டிப்பாக படம் பிளாக் பஸ்டர்ன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எஸ் ஜே சூர்யா சரும் படம் பார்த்துட்டு அதே தான் சொன்னாங்க ஸோ இன்னும் நிமிஷம் வந்து எல்லோரும் அதை சொல்லும் போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி பட் மார்க் ரன்னிங் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸாக வந்து ஜிவி சார் தான் இருந்தார் நான் முடிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட ஸ்கோருக்கு வந்து காட்டும் போது ஒரு ஒரு ரீல் பார்க்கும் போதும் பயங்கர பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நிறைய சொல்லுவார் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி என் கூட வந்து பக்க பலமாக இருந்தேன் என்னோடய டிஓபி அபிநந்தன் வாங்க மேலே வாங்க ஸோ அவர் நான் நான் எந்த அளவுக்கு இந்த படத்துக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி வந்து டிஓபி அபிநந்தனும் ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் பிகாஸ் பிகாஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம்னா ரெண்டு நாள் தான் டே ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் மீது எல்லாமே நைட்டு தான் ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து பேச்சுலர்ஸ் நான் விஷால்னா சூர்யா சார் அதான் விநாயகர் எல்லாருமே பேச்சுலர்ஸு பட் இவர் வந்து மேரிட் மேன் எங்களுக்காக வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் டேஸ் வந்து நைட்டு வந்து எங்களுக்காக ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அவரு அவ அவருக்கு என்னோடய நன்றி அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் விஜய் முருகன் சார் மே ப்ளீ ப்ளீஸ் சார் மேலே வாங்க சார் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெக்னீஷியன் வந்து இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் விஜய் முருகன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சார் Thank you. Then, uh, Abhinaya ma'am, please, please come here. Abhinaya, please. They are one of the most important characters in the story. They are one of the most important characters in the story. Uh, avangla, na, medi, kupra, Apra, Kingsley sir, please sir, you come here. Because in the story, there is a comedy relief. There is a major one, Kingsley sir. Then, uh, P-Train Master, uh, please, uh, please master, come here. No? Because in the story, there is a very important one. There is a பஸ் ஃபைட் அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸ் அது ரெண்டுமே வந்து பீட்ரேன் மாஸ்டர் பயங்கரமாக பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் வந்திருக்காரு ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் மாஸ்டர் நீங்களும் மேலே வாங்க கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபைட் வந்து மாஸ்டர் வந்து ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்புறம் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் சத்யா இருக் இருந்தீங்கன்னா மேலே வாங்க ஓகே ஸோ விஷ்ணு பிரியா அவர்கள் மேலே வாங்க என்னோடய எடிட்டர் எடிட்டிங் டீம் யாராவது இருக்கீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் மேலே வருங்க யாரும் இல்லைனா என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் டீம் எல்லாருமே கொஞ்சம் மேலே வரணும் பிகாஸ் நான் இந்த அளவுக்கு வந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேனா முக்கியமான ரீசன்ஸ் வந்து அவங்க தான் எங்கள் அப்பா கோ டேரக்டர் ரவி சார் மேலே வரலாம் சீஃப் அசோசியேட் ஹரிஷ் சார் நீங்கள் வாங்க மேலே வாங்க என்னோட ஏடிடி மேலே இருக்கீங்களோ ஃபாஸ்ட்டாக மேலே வாங்க ஏன்னா ஷோ முடிய போகுது அப்புறம் அசர் மாஸ்டர் அசர் மாஸ்டர் மேலே வாங்க அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரைட்டர் நான் வந்து என்னோடய ரைட்டிங் டீமாக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஃபீல் பண்ணுது அர்ஜுன் அர்ஜுன் இருக்கார் ப்ளீஸ் நீங்களும் மேலே வாங்க நான் யாராவது விட்டுட்டேன்னா கோல்டு சார் வாங்க சார் மலேசியாலேருந்து வந்திருக்கீங்க கோல்டு சார் மேலே வாங்க சார் ஸோ ஸோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா என்னோடய டீமில் இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஒரு படம் இவ்வளோ பெருசாக ஆயிருக்குன்னா அதுக்கான மேஜர் வந்து நான் மட்டும் கிடையாது எனக்கு டீமாக இருக்கிற எல்லோரும் தான் கோ டேரக்டர் ரவி சார் நான் மேலே கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட டூ டூ மினிட்ஸ் ஆச்சு ஆனால்
ஆ சொக்கலிங்கம் சார் கணேஷ் சார் அப்புறம் ஹரி சார் ஹரி சார் ப்ளீஸ் மேலே வாங்க நான் யாராவது பேர் விட்டுட்டேன்னா அவங்களே மேலே வந்துட்டீங்கன்னா பெட்டர்ன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போது இந்த மார்க் கேண்டனி ஆதிக் மட்டும் கிடையாது விஷால் சார் மட்டும் கிடையாது சூரிய சார் மட்டும் கிடையாது ஜிவி சார் வினோத் சார் மட்டும் கிடையாது த ஹோல் டீம் இந்த ஃபுல் கிரெடிட் வந்து இவங்க எல்லாருக்குமே தான் போய் சேரணும் அதனால தான் இவங்க எல்லாரையும் நான் வந்து மேடை கூப்பிட்டேன் All the very best, Adik sir. Uh, 15th of September, you will be able to see your creation of Rasika and Hindi on the 22nd of September. Ikka. Next, we obviously have uh, G.V. Prakash Kumar sir. Music is here. I will repeat it again. It is experimental. It is experimental. It is experimental. It is not experimental. It is commercial. It is super. I am doing Trisha Nainthara. I am doing Adik sir. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஏதாவது ஒரு தள்ளி தள்ளி போயிடும் ஒரு ஒரு படமும் மியூசிக் என்னை கேட்பாரு ஏதோ ஒரு ரீசன்ல அது நடக்காம இருந்துச்சு ஸோ த்ரிஷா நயந்தாக்கு அப்புறம் திருப்பி வி ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் அண்ட் விஷால் சார் கூட வந்து நான் சேகப்பு மனிதன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் சாங்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஹிட் ஆச்சு படமும் நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்போ தான் வேலை செய்கிறேன் சூர்யா சார் கூட நான் வேலை செஞ்சதில் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்புறம் வினோத் சார் வந்து எனக்கு தனுஷ் சார் மூலியமாக பழக்கம் அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் அ சான்ஸ் டு ஒர்க் வித் ஈச் அதர் ரொம்ப ஒரு வேக்கியான ஸ்கிரிப்ட் ஆதிக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரெகுலர் டேரக்டர் கிடையாது ரொம்ப எக்ஸென்ட்ரிக்கா மேடா படம் பண்ணுவாரு ஸோ அந்த மேட்னஸ் வந்து ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் த்ரிஷா நயன்தாரால வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலிம்ல வந்து அவருக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவருடைய ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் இந்த படத்துல வெளில வந்திருக்கு ஸோ டெஃபினட்டா அதுக்கான ஹைப்பும் அந்த ட்ரெய்லர்ஸ் அந்த மியூசிக் எல்லாம் வரும்போது வெளில அது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆச்சு அவ்வளோ ட்வீட்ஸ் வருது அவ்வளோ அவ்வளோ மெசேஜஸ் எனக்கு வருது அவ்வளோ ஹீரோஸ் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க ஆந்திராலேருந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது தெரியுது நமக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த வைப் தெரியும் ஸோ டெஃபினட்டாக ஒரு சாலிடான ஒரு 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 ஹியூஜ் கம்பேக் ஃபிலிமாக இருக்கும் டைரக்டருக்கும் இது அண்ட் த ஹோல் டீம் எவ்ரி ஒன் ஹேவ் டன் த பெஸ்ட் ஸோ எனிவே நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஆடியோவாக டெஃபினட்டாக ஒரு 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 கமர்ஷியலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெட்ரோ மியூசிக் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இப்போ அந்த அந்த டைமில் குரு படத்துலலாம் ராஜா சார் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரெட்ரோ அந்த ஸ்டைலை வந்து திருப்பி இந்த ஃபிலிமில் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அந்த பீரியடை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆதிக் சாரோட மேடான கிரியேஷனுக்கு ஒரு மேடான மியூசிக் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மியூசிக்கை வந்து ஐ ஷுட் தேங்க்யூ என்னோட ஃபஸ்ட்டு படம் நான் வந்து டேரக்டர் ஆகிறதுக்கான மேஜர் ரீசன் வந்து அவரு தான் அதை நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்பார் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸோ த்ரிஷா நேந்திரா வந்து கதையே சொல்லாமல் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் ஸ்பாட்டு கூப்பிட்டு போய் அப்படியே ஒரு படம் எடுத்து காப்பி பார்க்கும் போது தான் அவருக்கு என்னடா ஓ இதுதான் படமா அப்படின்லாம் கேட்டாரு ஸோ ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜிவி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் சூரிய சாருக்கு நான் பர்சனலாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் பிகாஸ் சூரிய சருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி எனக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் போகும்போது இல்லை சார் நான் வேறு ஒன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு வாரு சவுடியா சார் சரி ஓகே என்ன நம்மளை ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுற போலருக்குன்னு வந்துடுவேன் ஸோ அண்ணாண்டு சொன்னால் நான் ஜாக்கி பாண்டியன் மதன் பாண்டியன் கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஜாக்கி பாண்டியன் யாரை கேட்குறதுன்னு தெரிலன்னு சொல்லும்போது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சூரிய சார் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் கேள்ரா கேள்ரா அப்படின்னாரு ஃபோன் அடித்தேன் சார் ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சார் உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னாரு சார் ஒரு ஏஜ் டான் ஒரு கேரக்டர் சார் டான் சார் வேணாம் சார் வேணாம் சார் சாரி சார் சாரி சார் வெஸ்ட்டார் போனேன் என்னடா இது நம்ம கதையே சொல்லலை அதுக்குள்ளே நான் அண்ணாடு சொல்கிறேன்னா சொல்ல ஆரம்பித்தா அதுக்குள்ளே அப்படியே கதை சொன்னியா இல்லை நான் சொல்ல விடலை அவர் விஷாலில் வந்து எனிமி டப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க மார்க் ஆண்டனி டப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க ஆ மாநாடு இல்லை மார்க் ஆண்டனியே டப்பிங் பண்ணுறதுனால மார்க் ஆண்டனி இஸ் லைக் மாநாடு டூ ஒன் ஸோ அப்போது மீட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டாங்க இல்லை சார் ஒரு வாட்டி கதை கேட்டு பாருங்கன்னு நான் போகிறேன் போய் கதை சொல்கிறேன் பேடு பேப்பர்லாம் எடுத்து உட்காந்துட்டாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு என்னடா அது ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாருன்னு ஸோ கதை ஃபுல்லாக சொன்னேன் சார் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பட் எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் ஓகேனா நான் ப்ராஜெக்டில் இருக்கேன் அப்படின்னாரு சொல்லுங்கள் சார் விஷால் சார் டெவலப் பண்ணுறதுல நானும் டெவலப் பண்ணுறேன்
பட் அந்த ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட டைம் அவர் அதுக்கு கொடுத்த விளக்கம் அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற கதை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற கதை இங்கிருந்து பாஸ்ட்டுக்கு ஃபோன் அடிச்சு எப்படி மாத்திரம் அதாவது ஒரு ஃபோனை வச்சு நீங்கள் ஒன் மில்லியன் தாண்டி இருக்க ஒருத்தர் கூட ஃபோன் அடிச்சு பேசலாம் ஆனால் ஒன் செகண்ட் முன்னாடி இருக்க ஒரு ஆள்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேச முடியாது பட் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபோன் கண்டுபிடிச்சதாக வச்சு ஒரு கதை பண்ணுறதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அதுக்கு இவர் வந்து சொன்ன இவரெல்லாம் நடித்து காட்டி பயங்கரமாக சொன்னார் நான் மறண்டு போய் காட்டி பிடிச்சேன் உண்மையாகவே வந்து மாநாடு கேட்டப்ப எனக்கு இந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மார்க் ஆட்டேன் கேட்டப்ப ஐ ஃபீல் த சேம் எனர்ஜி சொல்ல போனால் இன்னும் டபுள் எனர்ஜி ஃபீல் பண்ணேன் நல்ல வேளை அன்னைக்கு விஷால் சாரை வந்து மாநாடு டப்பிங் அப்போ என்வி டப்பிங் அப்போ அவர் பார்த்தது அவர் சொன்னார் நீ நீங்கள் கதை கேட்டீங்களா அப்படின்னாரு இல்லை சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேளுங்க பிடிக்கலன்னா பண்ண வேண்டாம் அவ்வளோதானே அப்படின்னாரு என்னடா இவ்வளோ பெரிய பெரிய ஹீரோ சொல்கிறாருன்னு சொல்லி நான் கூப்பிட்டு கேட்டது நல்ல வேளை அன்னைக்கு அந்த அந்த மீட்டிங் நடந்தது இல்லைனா ஐட் ஹவ் மிஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐட் ஹவ் மிஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா என்ன எனர்ஜி கொடுக்குறாரு தெரியுமா ஆதிக் சார் அதாவது விஷால் சார் அடிக்கிற சொல்லார் ஆதிக் சாருக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு படம் அப்படிம்பார் பட் இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஐ ஃபெல்ட் ஒன் நைஸ் திங் அபவுட் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொல்லும்போது நான் உணர்ந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு படம் நீங்கள் ரெண்டு ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு 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 நம்ம ஒரு ஒரு காம்பினேஷனுக்குன்னு ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குங்க ஒரு எனர்ஜி இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த அந்த பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஒன்றா சேரும் பொழுது அது வந்து எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணி எழுதிட்டு வரும் அதே மாதிரி திரிஷால் ஆனால் அந்த நைன்தாரா வந்து ரிலீஸ் ஆன டேட் வந்து விநாயக சதுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி த சேம் விநாயக சதுர்த்தி ஆதிக் சாரோட ரெண்டாவது படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு பட் இனிமேல் வாழ்க்கையில் வந்து நிறையா பேர் எல்லாருக்கும் வெற்றிகள் வரும் தோல்விகள் வரும் ஆதிக் சாரோட இது என்னென்னா டூ மச் ஆஃப் எனர்ஜி ஹியாஸ் ஹியாஸ் டூ மச் எனர்ஜி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்னது அப்படின்னு சொல்ல அந்த அந்த அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ணுவார் சார் இந்த படத்துக்கு நான் டப்பிங் மட்டும் பன்னெண்டு நாள் பேசியிருக்கேன் சார் தமிழ் டப்பிங் அதுக்கப்புறம் இப்போ தெலுங்கு டப்பிங் பன்னெண்டு நாள் பேசிகிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நேற்று நைட்டு கூட ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டி முடிச்சுட்டு அங்கே தான் போனேன் இன்றைக்கி கூட போவேன் இல்லைன்னு நாளைக்கு மார்னிங் ஏழு மார்னிங் போவேன் சார் அப்படி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு டூ மச் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த படத்துக்கு தேவைப்பட்டுச்சு பட் ஆதிக் சார் வந்து நான் நைட் அண்ட் டே ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்துக்கு வந்து பட் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேங்க விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு டபுள் ட்ரீட்டாக இருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகன் வச்சுருக்கோம் அந்த படத்துக்காக அது என்னென்னா விநாயகர் சதுர்த்தி என்னைக்கு வருது படம் விநாயகரும் பேச்சுலர் விஷால் சாரும் பேச்சுலர் எஸ் ஜே சூர்யாவும் பேச்சுலர் ஆதிக் ரவிச்சந்திர சாரும் பேச்சுலர் இப்படி பேச்சுலர் கிங்ஸ்லி சாரும் பேச்சுலர் இப்படி எல்லா பேச்சுலர்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னரான ஒரு படத்தை எடுத்துருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபேமிலியோடு அந்த படத்தை பார்க்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறது வந்து விஷால் சார் எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல நண்பன் மட்டும்லாம் நல்ல நல்ல பிரதராகவும் எனக்கு கிடச்சிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் பட் எல்லாத்துக்குமே இன்னொரு இன்னொருத்தருக்கு முக்கியமாக நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ப்ரொடியூசர் வினோத் சார் சார் ஃபஸ்ட்டு டே அந்த கதை சொல்ல வந்த அன்னையிலேருந்து சரி இன்றைய வரைக்கும் சரி இந்த படத்துக்கு செய்யப்பட்ட பொருள் செலவுகள் Uh, he is a he is a man of his words and he is a he follows protocol and he is a perfect gentleman <coughs> with his words and with his commitments and even from from the light man to the producer uh, light man to the actor ta uh, hero varaikum ellaru ella ellarkum thanudaiya commitment vandu perfect fulfill up panni adu vandu indha mari or producer vandu definite ah sir ungalude hard work kagave இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் சார் கண்டிப்பாக நாட் ஃபார் எனி திங் ஃபார் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் ஃபார் யுவர் ஃபார் யுவர் பிலீஃப் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அவர் ஒரு நாள் கூட இந்த படத்துக்கு சின்ன குறை கூட வச்சது கிடையாது அதை வந்து விஷால் சார் நான் இன்னும் நானும் விஷால் சார் ப்ரொமோஷன் ஆக்டில் இருக்கும்போது விஷால் சார் ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லி தான் ஆரம்பிப்பார் இந்த வீர வினோத் சார் இந்த படத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய இது என்னுடைய கேரியர்லேயே விஷ வினோத் சார் வந்து அதிகமான பட்ஜெட் பண்ணி என்னை ரொம்ப மனசை குளிர்விச்சிட்டார்னு சொல்லி விஷால் சார் அடிக்கடி அந்த ஸ்டா டாபிக் ஆரம்பிக்கிறது அப்படி தான் ஆரம்பிப்பார் அதே மாதிரி விஷால் சார் பார்த்தீங்கன்னா அதர் வேறு நம்ம ஆர்யா சார் சொன்ன மாதிரி இஸ்
மனசில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் இவரோட இந்த படத்தில் நடக்கும்போது தான் இந்த தேவி ஃபவுண்டேஷன் அந்த சம்மந்தமான அவருடைய ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே நான் அப்போ தான் கொஞ்சம் தெரியும் நம்ம வெளியில் அவர் அதிகமாக சொல்கிறதில்ல நான் இவர் கூட பழகும்போது தான் நமக்கே அது கொஞ்சம் தெரிய வந்துச்சு சார் அந்த உதவிகள் இருக்குது பாருங்கள் சார் அதை அதை அவர் அந்த மனசுலேருந்து அவர் பண்ணுற அந்த அந்த சர்வீஸ் அண்டு ஒரு ஒரு மனதில் ஒரு கள்ளங்கப்படம் இல்லாத ஒரு மனிதன் ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா இல்லாத மனிதன் ஒரு ஒரு சின்சியர் எஃபர்ட் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யணும்னு கிடையாது செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இன்செக்யூரிட்டியே இல்லாத ஒரே ஹீரோ அவர் நான் சொல்லி சொல்லுவேன் சார் அவர் வந்து அவர் வந்து ஹி பிலீவ்ஸ் இன் இம் செல்ஃப் இஸ் சச்ச சச்ச கிரேட் பர்சன் அது உண்மையாகவே சச்ச ஹி கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் உண்மையாகவே அப்பா அம்மா சாரோட அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்க சார் உங்கள் உங்கள் பையனை நினச்சி நீங்கள் ரொம்ப ப்ரௌடாக நீங்கள் நான் நீங்கள் இப்படி ஒரு பையனை இப்போ இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரியலி வெரி வெரி கிரேட் பர்சன் சார் வந்து நிறையா பேசணும் என் டைம் இல்லை ஜிவி சாரோட மியூசிக் அவர் படம் பார்த்துட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு எனக்கு உடனே ஃபோன் ஃபோன் அடித்தார் சார் நான் விழுந்து விழுந்து சிரிச்சிட்டேன் சார் வந்து அந்த என்னது நான் அதிலே நான் விழுந்து சிரிச்சிட்டேன் சார் சொல்லி சொன்னார் இன்றைக்கி வந்து ட்ரெய்லர் நல்லா ரீச் ஆகிருக்குது டெஃபினட்டாக மிகப்பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் அந்த ட்ரெயிலர் டீசர் டீ ஆதிக் சாரை பற்றி உங்களை நீங்கள் சொன்னீங்களா டேரக்டர் சார் ஆதி உங்களை பற்றி நிறையா பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி இந்த டீசர்லேயே உங்களுடைய மொத்த இதுவும் கழிஞ்சாச்சு டெஃபினட்டாக அந்த ட்ரெயிலர் இன்றைக்கி வந்து நல்லா மக்கள் மத்தியில் நல்லா ரீச் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஃபியூ டைம் ஃபியூ 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 ஹவர்ஸ்லேயே நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் த பப்ளிக் மார்க் ஆண்டனிக்கு மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும் அது மார்க் ஆண்ட் மக்களை மிகவும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம் எல்லாரும் என்டர்டைன் எல்லாரும் என்டர்டைன் பண்ணுற படம் மார்க் மை வேர்ட் மார்க் ஆனிக் மார்க் ஆண்டனி வில் பி அ பிளாக் பஸ்டர் அண்ட் இட் வில் பி அ ரியல் ரியல் வின்னர் ஃபார் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் சார் டெஃபினட்டாக விஷா டிஆர் சார் வந்து சொன்ன மாதிரி விஷால் சார் வந்து நிறையா பேருக்கு நம்ம பிரேக் கொடுப்பார் சார் விஷால் சார் விஷால் சாரும் ஆதிக் சாருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கும்போது நான் வாலி டைமில் அஜித் சாருக்கும் எனக்கு இருந்த அதே எனர்ஜி நான் பார்த்தேன் ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு சச்ச ஹம்பிளாக சொல்கிறேன்னு நான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் சார் வந்து அந்த அந்த அவருக்கு வந்து கதை கனெக்ட் ஆகணும் கேரக்டர் கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அவர் வந்து உயிரையே கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சச்ச எப்படி சொல்கிறது நிறைய அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங் இருக்குங்க அந்த படத்தில் படத்தில் கூட நடித்து கொடுத்த கே கே கிங்ஸ்லி சார் அண்ட் அபிநயா அவங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் அவங்க வந்து நீங்கள் பேசும்போது வாட் ஷி வாஸ் டாக்கிங் ரியலி ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ நீங்கள் நல்ல ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு நீங்கள் பேசுனதே படத்துக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங் மாதிரி இருந்ததுங்க நல்லா நான் அப்புறம் சாரோடைய கோ டைரக்டர் ஹரீஷ் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் டிஓபி சார் படத்துலலாம் அவர் வந்து கேமரா மூமெண்ட்ஸே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எல்லாரை பற்றி டி டீட்டெயிலாக பேசணும் சொக்கலிங்கம் சார் இது கணேஷ் சார் எல்லோரும் பயங்கரமாக படத்துக்கு நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சாரோட அப்பா வந்து கோ டைரக்டர் டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட் டே வந்து அவர் அவர் தான் விளக்கேற்றி வச்சார் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல மிகப்பெரிய நல்ல விஷயங்கள் நடக்க இருக்குது வெரி ஹார்ட் ஒர்க் எல்லோரும் நான் சேர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் தான் எல்லோரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நாங்களும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் ப்ளஸ்ஸிங்காக நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டில் விழுந்திருக்கு அது படத்தை என்டர்டெய்னிங்காக கொண்டு வந்திருக்கு இந்த படம் நல்ல படம்ன்றது போக என்டர்டெய்னிங்கான படம் எல்லாரும் என்டர்டெயின் பண்ணும் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அண்ட் படம் படம் பார்த்த உடனே நான் ஒரு ட்வீட் படம் கதை கேட்ட உடனே நான் ஒரு ட்வீட்டு போட்டேன் ஆண்டவனே எல்லா கதையும் நல்ல கதையும் ஏன்டே அனுப்புறியே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்விட்டு போட்டு அந்த ட்விட்டில் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஐ ஃபீல் லைக் மார்க் ஆண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் மார்க் ஐ ஃபீல் மார்க் ஆண்ட் இஸ் லைக் மாநாடு டூ அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு கோ பியாண்ட் த பார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ட்விட்டு போட்டிருந்தேன் அந்த படத்தை வினோத் சார் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போட்டு காட்டினால அதித்தி அவங்களுக்கு போட்டு அவங்களும் பார்த்துட்டு அந்த ட்விட்டை சேவ் பண்ணி வச்சு அதை ரீட்விட் பண்ணி விட்டுருந்தாங்க டெஃபினட்டாக இதே எனர்ஜி மக்களும் ஃபீல் ஆவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களையெல்லாம் சந்தோஷப்பட தான் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் உங்களை சந்தோஷப்படுத்த கண்டிப்பாக சந்தோஷப்படுவீங்க இதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது மார்க் ஆண்டனில் பி அ வின்னர் ஃபார் ஷுவர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா சாரி அப்போ நம்ம புரட்சி தளபதி விஷால்
இந்த திரைப்படத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரெய்லர் மூலிமா இதுதான் கடைசி ஆரோ ஆடியன்ஸ் வந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி நாலு மொழிகள்லையும் ரிலீஸ் ஆகுது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஹிந்தி மொழியிலையும் த்ரூ ரிலையன்ஸ் எல்லம் என்டர்டெயின்மெண்ட் மிஸ்டர் கௌதம் அவர்களும் இருக்கார் த்ரூ இஸ் யூர் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கமிங் ஆல் த வே ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு த பாம்பே ஈவெண்ட் அண்ட் thank you meena of pvr for always being a pillar of support uh, thank you think music for being uh, uh, you know part of this movie uh, in the audio rights pannadukku mukkiyama na vandu inda paada therai padathula vandu enakku nariye per ivan sonna mari nariye per phone panni sonnaanga yen sir aadi koda na open ah solran yen sir aadi koda padam pandringa neenga avar mundana padangal paathirukeengala எனக்கு வந்து பாஸ்ட்டு முதல்ல என் வாழ்க்கையிலே நான் என் பாஸ்ட்டை நான் பார்க்குறது இல்லை இன்னொருத்தனோட பாஸ்ட் நான் வந்து என்றைக்குமே பாட்டுது கிடையாது அது வந்து முன்னாடி போகிற பாதையை தான் பார்ப்பேன் இவன் ஏழு வருஷமாக வந்து என் பின்னாடி தொடர்ந்து டேட்டுக்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தாப்புல அடுத்தடுத்து படப்பி கமிட்மெண்ட்னால் பண்ண முடியல திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணால் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அண்ணா நான் சூசைட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம்னு லெட்டர் எழுதிட்டு சொல்ல செத்துட்டு போகிறேன் ஃபோனை வச்சுட்டான் டே டே அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபோனை வச்சுட்டான் நான் எடுத்த மறுபடி அடித்தேன் என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் இல்லை நான் நீங்கள் டேட்டு கொடுக்காத காரணம் தான் நான் நான் வந்து இங்கே இங்கிட்டு ரோட்டில் நிற்கிறேன் டே இர்ரா ஒரு நிமிஷம் கடவுள் எல்லாருக்கும் ஒரு சமயத்தில் வந்து கை கொடுப்பார் உனக்கு கை கொடுக்கணும் ஸோ மார்க் ஆண்டனி தான் ஆதிக்கோட முதல் படம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆதிக்கு வந்து சர்வைவலுக்காக எல்லாரும் அந்த அது அந்த உணர்வு இருக்கும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து சோறு போட்ட தெய்வத்தில் அந்த கொடுக்குற அந்த 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 விஷயத்தை வந்து இந்த பிளஸ்ஸிங் வந்து அது நம்ம தக்க வைக்கணுன்றதுக்காக சர்வைவலுக்காக பண்ண படங்கள் அதுக்கு முன்னாடி த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் விநாயகர் சதுர்த்தி அணிக்கு ஜிவி டாலிங்கோட காம்பினேஷனில் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ மார்க் ஆட்னி அதே விநாயகர் சதுர்த்தி அணிக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நான் வந்து ஆதிக் சொன்ன அந்த நரேஷன் வச்சு தான் ஐ வெண்ட் அ ஹெட் இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நிறைய தயாரிப்பாளர் இருக்காங்க நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக மேடை கூப்பிட்டு பேச வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் கே கே ராஜன் சார் ஞானவேல் அவர்கள் ஈஷுவா சார் அண்ட் டாலிங் கார்த்திக் மை நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் ஹரி சார் படத்தோட ப்ரொடியூசர் நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் சாரி டைம் இல்லாததுனால அண்டு எனக்கு ஜிவி டாலிங் வந்து ஐ தேங்க் யூம் ஃபார் கண்டிப்பாக வந்து டும் டும் எப்படி எனிமையில் ஒரு சென்சேஷன் ஆச்சோ நான் இவ் ஆதிக் சொன்னேன் இது வந்து ஐ லவ் வீடியோ சாங் வந்து கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் ரீச் ஆகுண்டா ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த இப்போ டோ ஹைவேனால் டோல் கேட் தாண்டி தான் போகணும் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் வந்து லவ் ஃபெயிலியர் தாண்டி தான் போகணும் இங்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை பேரும் லவ் ஃபெயிலியர் வந்து சும்மா உள்ளுக்குள்ளே வச்சுப்பாங்க பட் ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க எல்லோரும் லவ் ஃபெயிலியர் தாண்டி தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ஒரு கிஃப்ட் தான் இது ஆடியன்ஸுக்கு ஐ தேங்க் த கோஸ்ட் ஆஸ் ரித்து வர்மா எங்கிட்ட இல்லை அபினாய் ஆஸ் இயர் ஐ தேங்க் ஹர் இட் இஸ் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு பி ஒர்க்கிங் யுங் வித் அபினயா இன்ஸ்பிரேஷன் நான் சொல்லும்போது நிறைய வகையில் இன்ஸ்பிரேஷன் தெர் இஸ் தெர் இஸ் நோ சச் திங் கால் வீக்னஸஸ் அதை மறந்து வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸோடு நான் பயணம் சொல்லும்போது இவங்கள மாதிரி நபர்கள் பார்க்கும்போது வி ஆர் இன்ஸ்பயர்ட் இந்த பேச்சுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த மேடை அமைச்சதும் உங்கள் எல்லாரையும் அழைச்சதும் இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்து செப்டம்பர் பதினஞ்சு கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பேஸ்மெண்ட் தேவைப்படுது இந்த பேஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் வீடு கட்ட முடியும் எனக்கு கிடைச்ச நான் இதுக்கு முன்னாடியும் எனிமி படத்தில் சொன்னேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் கையளவில் என்னெல்லாம் தயாரிப்பாளர்கள் வந்து ரசித்து அதாவது பணம் இருக்கிறவங்க தயாரிக்கலாம் ஆனால் அந்த கண்டென்ட்டை நம்பி ரசித்து பண்ணக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் எண்ணிக்கை கம்மி இந்த காலகட்டத்தில் அப்படி வந்து இந்த இந்த நாங்கள் பெருமையாக இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறோம்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் வினோத் வினோத் இல்லைன்னா இந்த படம் இல்லை தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வினோதோட வினோதோட தன்னம்பிக்கை வினோத் வினோதோட ஒரு கணிப்பு ஓனால தான் நாங்கள்லாம் வந்து பெருமையாக பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது மார்க் ஆண்டனின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து இப்போ பெரிய கோலாகலமான ஒரு ரிலீஸுக்கு தா நோக்கி போயிட்டுருக்குன்னா அது வினோத் தான் காரணம் ப்ளீஸ் கிவ் அ பிக் ஹேண்ட் டு சச் அ லவ்லி ப்ரொடியூசர் 
எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் எனக்கு நான் ஐ ஃபீல் பிளஸ்ட் பிகாஸ் மை நெக்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் கார்த்திக்கோட வேவ் லென்த்தும் என்னோட வேவ் லென்த்தும் செட் ஆகும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு ஹரிசாரோட முடிக்கும் போது ஐ ஃபீல் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் மனசில் எதுவுமே இல்லை சின்சியாரிட்டி டு த கோர் ஃபார் த ப்ரொஃபஷன் அண்ட் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் அண்டு அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்தடுத்து எனக்கு இந்த மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் அமையும் போது எங்களை மாதிரி நடிகர்கள் வந்து நிம்மதியாக நடிச்சுட்டு போயிடலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கசப்பான அனுபவங்கள் நான் அனுபவிச்சுருக்கேன் வாழ்க்கையில் பட் இந்த வினோது இருக்கிறதுனால தான் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அண்டு முக்கியமாக வந்து ஐ ஷுட் ஏன்னோ ஆர்ட் டைரக்டர் விஜயமுருகன் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கணும் ஏன்னா இதை பீரியட் ஃபிலிம்ன்றதுனால செவன்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி எல்லாமே செட்டு எல்லாமே ஆர்என்டி பண்ணி சத்யாவும் சொல்கிறேன் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஆண்டனி ட்ரெஸ் வந்து எல்லாமே சல்வார் கமீஸ் மெட்டீரியல் ஏன்டா சல்வார் கமீஸ் மெட்டீரியல் போடுறேன்னா இல்லை சார் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சத்யாவோட நம்பிக்கை தான் நான் அந்த தோற்றம் வந்தது விஜயமுருகன் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் டி அபிநந்தன் பிரதருக்கு வந்து லிட்ரலி இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபேபுலஸ் டீம் ஒரு நல்ல கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இந்த படத்துக்கு அமைஞ்சது கிங்ஸ்லி டாலிங்கோட ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சிது and uh, it was nice to be working with him and above all being an action hero na romba rasichu pandrathu i love my stunt choreographers in the padathukku vande aindu jambavangal vande sunday kaatchigal 9 sunday kaatchigal irukku inda padathile enakku romba romba pidicha enna vande or action hero avanga munadi na pesitirukena adu kaaranam kanal kanan avaru ingitta illa nu nenikiren கனல் கணன் மாஸ்டர் வந்து சண்டை கோழியில் வந்து எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சண்டை காட்சிகள் மூலிமா தான் நான் உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பயணம் இப்போ போயிட்டுருக்கும்போது நான் சூப்பர் சூப்பர் ஹேண்ட் மாஸ்டர் நடிச்சிருக்கேன் அவரோட பையன் திலீப் டாலிங் எங்கிட்ட இல்லை அவரும் ஒரு இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்காரு அவரோட தம்பி தினேஷும் வேலை செஞ்சுருக்காரு ஒன் மோர் டாலிங் ஆஃப் மைன் மை ஃபேவரட் டாலிங் பீட்ரே அண்ட் மாஸ்டர் இஸ் இயர் Uh, I am a fan of his work and fan of his dressing also. Rendume, normal. But suit 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 ரிஹர்சல் பண்ண ரிஹர்சல் டான்ஸுக்கு பண்ணுவோம் அந்த ஃபைட்டுக்கு நான் பண்ணது வந்து ரொம்ப குறைவு அந்த வகையில் வந்து ஒரு பஸ் ஃபைட்டும் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் வந்து பீட்ரே அண்ட் மாஸ்டர் கொடுத்தது வந்து லைக் இட் இஸ் ஃபேபுலஸ் ஃபேபுலஸ் டைம் ஒர்க்கிங் வித் ஐ லவ் டு ஒர்க் வித் ஐ லவ் டு சி எவ்ரி டே என்ன ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வர்றாருன்னு இது வந்து லைக் இஸ் அ ஃபேஷன் ஐகான் அட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஐகானிக் ஸ்டன் கோரியோகிராஃபர் அண்டு த லெஜண்ட்ரி மாஃபியா சசி மாஸ்டரும் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு பிடிச்ச தினேஷ் மாஸ்டர் கொரியோகிராஃபி அசர் தம்பியோட வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் இணைந்து பண்ணுறேன் என்னோடய டார்லிங் பாபா பாஸ்கரோட வந்து ஐ லவ் யூடி சாங்கு கரெக்டாக அவருக்கு தான் போய் சேரும் அந்த மீட்ரு இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து என்னடா வீட்டுக்கு கொண்டு போகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்துகிற என் அண்ணன் எஸ் ஜே சூர்யாவை வந்து நான் வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அதுக்கு நான் வினோதுக்கும் அதுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எஸ்ஜே சூர்யா சார் இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி ராயலா காலேஜில் பார்த்த எஸ்ஜே சூர்யா அவருக்கு தெரியாது எனக்கும் உதயாக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு 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 ஒருத்தர் ஒரு டிக்கெட் மட்டும் அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும் பரபரப்பாக நடந்துகிட்ருக்கோம் ஏன்னா அப்போ எலெக்ஷனில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓட்டு கேட்குற எல்லோரும் முகங்களாக தெரியும் டே இவர் யாரா இவர் வந்து நம்ம ஓட்டே கேட்டது இல்லை ஆனால் நம்ம ஹாஸ்டல் பக்கமே சுற்றிட்டு இருக்காருனா இல்லை இவர் பேர் எஸ் ஜே சூர்யா இவர் சினிமாவில் இருக்காருன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் பழக்கம் வந்து ஹாய் ஹலோ சார் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த படத்தில் நடிக்கும் போது ஒரு காட்சியில் வந்து இவர் பார்க்கும்போது அதே தட் இஸ் டு மை கோல் இஸ் தேர் அதே பார்வையில் அதே கூர்மையான அந்த வெறி வந்து நான் பார்த்தது ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த எஸ் ஜே சூர்யா வந்து நாட் அ ஜோக் ஒரு வில்லன் வில்லனாக நடிக்கிறது சாதாரண விஷயம் ஆனால் ஒரு ஆன்டாகனிஸ்ட் வந்து வில்ல அந்த வில்லந்தனத்தில் காமெடி பண்ணுறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது வந்து கைவந்த கலையாக வந்து இவர் நடித்து எனக்கு அவர் முன்னாடி நடிக்கும் போது வந்து நான் ஓப்பனாக சொன்னேன் சார் ஹீரோயினை சைட் அடிச்சது இல்லை உங்களை தான் நான் அதிகமாக சைட் அடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் ரொம்ப நன்றி சார் 
ஒரு லெசன்ஸாக வந்து கிடைச்சிது எனக்கு ஒரு ஒரு அண்ணனாக வந்து எனக்கு வாழ்நாள் பூரா வந்து எப்போ வேணாலும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அவர் வீட்டு சாபி கூட ஆதிக்கு வந்து வாங்கி இருக்காப்புல அவர் இல்லாட்டி கூட வந்து அவர் வீட்டில் தங்குறதுக்கு அண்ட் மலேசியாவிலேருந்து கோல்டுன்ட்டு பிரதர் நடிச்சிருக்காரு விஷ்ணு பிரியா சில்கா நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் தி டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் கணேஷும் சொக்கலிங்க மன்னனுக்கு எங்கள் பரிச்சயம் வந்து போன படத்துலேருந்து இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டெஃபினட்டாக இதோ இந்த இந்த பரதேசி ஒருத்தன் இருக்கான் ஹரீஷ் கடைசி நேரத்தில் போலீஸ் வர்ற மாதிரி கடைசி நேரத்தில் தான் வேலை செய்வான் அந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஹரிக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது குடும்பத்தில் ஒருத்தன் ஸோ நான் அவனுக்கு கண்ட ஹரி வந்து இந்த விஷயங்கள் நான் என்னக்கு எனக்கு பெருமையாக சொல்கிறாங்க விஷால் இப்படி பண்ணுறப்பின்னா அது ஏங்கிறது வந்து இந்த இந்த ஹரியும் இந்த வாலண்டியர்ஸ் தேவி அறக்கட் பிளேஸ் அந்த வாலண்டியர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் அந்த மாவட்ட செயலாளர்களுக்கும் என்னை நம்பி வந்து அந்தந்த மாவட்டத்தில் ஸோ எனக்கு இப்போ ஷால் என் பிறந்தநாள் இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கும்போது பிறந்த நாளுக்கு எனக்கு கிஃப்டாக கொடுக்காமல் எனக்கு வந்து சோறு போடுங்கடான்னு சொன்னேன் அதை நம்பி என் நண்பர்கள் ரசிகர்கள் வந்து அந்தந்த மாவட்டத்தில் பாம்பே டெல்லி பீகார் ஒரு பக்கம் மைசூர் பெங்களூர் எல்லா தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லாரும் வந்து சோறு போட்டது வந்து உண்மையிலே வந்து நான் ஒரு வேளை தான் சோறு போ போட்டேன் ஆனால் ஏன்னா நீங்கள் எனக்கு மூணு வேளை சோறு போட்டிருக்கீங்க என்னால் எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நான் சோறு போட முடிகிற அளவுக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு நடிகராக ஸோ அந்த நீங்கள் கொடுத்த காசு அந்த டிக்கெட்டில் ஒரு ஒரு வகையாக நான் வந்து சமுதாயத்துக்கு பண்ணணும்னு தான் வேறு எந்த நோக்கமும் கிடையாது கண்டிப்பாக இது அரசியலுக்கு வரணுன்றதுக்காக நான் பண்ணலை இது வந்து ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நிம்மதியாக ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் நானும் ஏஜஸ் ஒரு சார் தூங்குவோம் அந்த நாலு மணி நேரம் நிம்மதியாக தூங்கணுன்றதுக்காக தான் பண்ணுறது அண்ட் ரியாஸ் பைக்கு வந்து நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்தோட பேரோ ஜான்சன் சாருக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ சப்னா ஆல் த வே ஃப்ரம் மெல்பர்ன் அந்த இஸ் கம் ஃப்ரம் மெல்பர்ன் டு ஆங்கர் திஸ் ஷோ தேங்க்யூ சப்னா அண்ட் செந்தில் எங்களோட டெக் டீம் ஹெட்டு எங்கிட்டு போனாலும் வந்து அவர் பார்வையை வந்து இப்போ பொண்ணுங்கள் மேல பொண்ணுங்களை பார்க்க மாட்டார் என்ன தான் பார்ப்பாரு ஏன்னா அந்த க்யூ வந்து நான் தான் சொல்லணும் அடுத்து அடுத்து நான் அது கரெக்டாக வந்து சிங்க்கு எனக்கும் செந்தலுக்கு இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த டெக் டீம் இந் இது இந்த அமைச்சு கொடுத்த அத்தனை பேரும் க்ரீன் பார்க் நிறுவனத்துக்கும் எல்லோருக்கும் நான் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ அதித்தி ஃபார் யோர் ட்வீட் இட் இஸ் கிரியேட்டட் இட் ரியலி அ வெரி பாசிட்டிவ் ஆன் அ பாசிட்டிவ் நோட் அதாவது நீங்கள் பார்த்தது இட் இஸ் வி ஆர் வி ஆர் வெரி ஓப்பன் தேங்க்ஸ் டு வினோத் அது அது வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ஏன்னா விஎஃப்எஃப்பில் வந்து வி டூ டெஸ்ட் ரிவ்யூஸ் ஏன்னா படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம ஒன்று நினைப்போம் ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாத நான் மக்கள் வந்து படம் பார்த்துட்டு இந்த கரெக்ஷன் சொல்லி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது காட்டும்போது வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த வகையில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் கம் டி சிவா சார் ரொம்ப நன்றி ஜஸ்ட் லாஸ்ட் நைட் தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு என்னோடய அடுத்த தயாரிப்பாளர் கதிரேசன் சாரும் கார்த்திக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் வி கோ அ லாங் வே பேக் நானும் கதிரேசன் சார் பல வருஷமாக வந்து நாங்கள் வந்து ஜேர்னி இப்போ பயணிச்சிருக்கோம் நிறைய ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலையும் பயணிச்சிருக்கோம் தேங்க்யூ டலிங் சுரேஷ் நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எங்கள் அம்மா அம்பாவுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது உங்கள் க காலில் விழுறேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாமே இப்போ பொறுமையாக தாங்கி ஓஞ்சு போயிட்டாங்க கல்யாணம் ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டு கேட்டு ஓஞ்சு போயிட்டாங்க இனி கேடு கேட்டு போடா போ நீ ப படத்தோட ரிலீஸ் டேட் தான் சொல்கிறத தவிர உன் கல்யாண தேதியே சொல்ல மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காப்புல அண்ட் மை சோல்மேட் வாசுக்கிக்கு நன்றி Thank you, uh, very kind everyone. Uh, thank you, Lucky. Thank you, everyone. You have come to all of us. Thambi Saundarajan, Ramakrishnan. And everyone, thank you so much. Deepa, thank you. Social Architects uh, team. And the uh, first thing is, Sunil Sir has come to me. 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 ஆனால் கிட்ட நெருங்கி அவரோட நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு இந்த படத்தில் கிடச்சிது செல்வராகவன் சார் இப்போ வந்து இயக்குநர்களே இல்லை எல்லா இயக்குநர்களும் நடிகர்கள் ஆகிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் நடிகர்கள் இயக்குநராக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுச்சு அதுதான் எஸ் ஜே சூர்ய சாருக்கு சொன்னேன் ஐ ஆம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு மை டார்லிங் ஜி வி பிரகாஷ் ஃபார் டேக்கிங் மீ டில் த வில்லேஜ் 
சிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை கிராமத்துக்கு வரைக்கும் கொண்டு போகிற அளவுக்கு இந்த படத்தில் பாடல் அமைச்சதுக்கு என் டார்லிங் ஜிவி ஐ கால் எம் டார்லிங் ஓன்லி நான் ஜிவின்னு நினைக்குமே இப்போ ஜிவி பிரகாஷன்ட்டு நான் ஒன்றி இதில் தான் ஸ்க்ரீன்லலாம் பார்ப்பேன் தவிர இவரை பார்க்கும்போது டார்லிங் தான் சொல்லுவேன் தேங்க் யூ டார்லிங் ஃபோ ஃபோ யுவர் லவ்லி ஒர்க் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இந்த படத்தில் இன்ஃபேக்ட் மீடியா பார்த்துட்டு இருக்கிற மக்களும் சரி எலக்ட்ரானிக் சோஷியல் மீடியா எலக்ட்ரானிக் மீடியா பிரிண்ட் மீடியா எல்லாம் சார்ந்த மீ மீடியாவுக்கும் என்னோடய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் பசிக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் என்ன தயவுசெய்து மன்னிச்சிடுங்க லேட் ஆனதுனால பட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் த கண்டென்ட் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் யூனோ த ஷோ டெஃபினட்டாக இந்த படம் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நாங்கள் மறுபடியும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு மேடையில் மீட் பண்ணுவோம் ஸோ இவன் போய் சொல்ல கண்டிப்பாக வந்து இவன் சொன்னது கொஞ்சம் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் தேங்க் யூ கே ராஜன் சார் கே ராஜன் சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடையில் வந்து எல்லோரையும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பட் முழு டைம் இல்லை அண்ட் கடைசியாக கடவுளுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜாமி சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த தைரியம் கொடுத்தது வந்து எங்கிட்டேருந்து வருதுன்னு தெரில பட் ஒரு விஷயம் நல்லது நடக்கணும்னு அப்படின்னு நினச்சா நான் நான் பின் பின்னாடி பார்த்தது கிடையாது முன்னாடி போ போகிறது தான் எனக்கு தெரியும் முக்கியமாக எனக்கு பிடித்த நடிகர் ஒரு தீவிர ரசிகனாக நடிகர் விஜய்க்கு என்னோடய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த தோ டீச்சரை வெளியிட்டதுக்காக அதிலேருந்து தொடக்கத்தோ ஒரு பாசிட்டிவ் தொடக்கத்தோடு கார்த்தி ராணா அண்டு ஜாமி ஆரியாவுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதான் நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வந்ததுனால ஒரு மூணு குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு படிப்பு கிடச்சிது அது நான் ஒன்றுமே பண்ணலை உங்களுக்கு நான் வந்து பண்ண வேண்டியதுக்கு ச உங்கள் சார்பாக வந்து இவங்களுக்கு கிடச்சிது ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் ஜாயினிங் ஹேண்ட்ஸ் வித் மீ ஃபார் திஸ் லவ்லி அண்ட் அவர் அடிக்கடி ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு தோணுது ஏன்னா அடி நிறைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கலாம் அந்த அந்த வகையில் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் நல்லது பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சமுதாயத்துக்கு அண்ட் லெட்ஸ் ஆல் வெயிட் ஃபார் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் ஃபார் மார்க் அட்னி இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ் யாராவது விட்டு போயிருந்தால் மன்னிச்சிருங்க அண்ட் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ சார் சூப்பராக பேசுனீங்க சார் எல்லாரும் கை தட்டு இல்லாமல் ஒரு வாட்டி புரட்சி தளபதி விஷால் சார்க்காக Thank you. Thank you very much for talking about it. But it's not time. It's not time. It's not time. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time. Sir. So first question. I don't know. We all have the time. You don't worry at all. We are not hungry at all. One more question. Sir. Sir. On behalf of everyone. On behalf of everyone. Dalapadhi Vijay Vandu. Vijay Sir. Avarhal Vandu. Politics. Vandu. Purachi Dalapadhi. Vishal Sir. Avarhal. Politics. Vandu. 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 Please. Answer. Vandu. 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 விஜய் அவர்கள் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்கலை மற்றவங்க வந்து தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவர் அறிவித்து அவர் வந்தார்னா உண்மையிலே வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த இந்த சினிமா துறை எப்படியோ அரசியல் வந்து துறை கிடையாது பிஸ்னஸ் கிடையாது சமூக சேவை மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது செய்யக்கூடிய எல்லா மனசும் இருக்கிறவங்க அரசியல்வாதி தான் நீங்களும் அரசியல்வாதி தான் நானும் அரசியல்வாதி தான் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து ஒருத்தரோட வயிறு நிரப்புகிற நீங்களும் அரசியல்வாதி தான் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு சின்ன குழந்தைய படிக்க வைக்கிற நானும் அரசியல்வாதி தான் அதுதான் வந்து ஸோ நான் அரசியல் வந்து ஆல்ரெடி அரசியலுக்கு வந்துட்டேன் எப்பயும் எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு ஸோ இட் இட் இஸ் இட் இட்ஸ் ஆல் என்ன சொல்கிறது இட் இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் எனி ஒன் டு கம் இன் ஃப்யூச்சர் அண்ட் நல்லது பண்ணணுன்ற எண்ணத்தில் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் இது ஒரு துறை இது ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு இது வச்சு we can earn money apdin nenikira politicians they won't last for long lovely lovely thank you so much my brings to my second question nandri uh, sir kattadathukku apram da kalyano apdinu solittirukinga ah ஆ அதான் தான் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு என் கல்யாணம் நான் சொல்கிறேங்க அது ஒன்றும் பர்மிடா ட்ரையாங்கிள் கிடையாதுங்க அது அவ்வளோ கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை நானே தேதி நேரம் வருஷம் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் அது முக்கியம் கிடையாதுங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது வரும் கட்டடம் எங்கள் டேம் முடிகிறதுக்குள்ளே கட்டடம் வரும் கண்டிப்பாக இவன் அவன் வந்து உஷாராக கைண்டிக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் ஆரியா 
கண்டிப்பாக வந்து கடவுள் புண்ணியத்தில் அந்த ஒரு விஷயம் அந்த பாதை இருந்ததுன்னா அதில் போவேன் இல்லைன்னா மறுபடியும் வந்து நாங்கள்லாம் பேச்சுலர்ஸாக மறுபடியும் இன்னொரு படத்தில் நடித்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது 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 கல்யாணன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுவும் சினிமா துறையில் இருக்கிறவன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் அது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பாதி நேரம் படப்பிடிப்பிலே இருப்போம் அது பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு மனநிலை இருக்கணும் அந்த மைண்ட் செட் வரும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்